。寒食，我们会永远在一起吗？会。真人巧语：六月六日当晚，你是否一直跟被告博寒石在一起？是。你是否亲眼看见被告开着车牌号为周 A 六六八八八的黑色奔驰撞死原告刘平？别，别，别害怕，不是说就好了。昨天，我和寒石有宝宝了。玉玉，跟我在一块儿不会后悔吧？戒指都戴上了，你应该不是不想死吧？玉玉，你是知道我是非你不可的。你爸爸一直因为我的出生，难得我们在一起。但是你放心，我一定会一直会配得上你的。还是，人呢，虽然不能决定自己的出生，但是我们可以决定自己成为什么样的人。我相信，以你的才华，现在只是暂时的，而且我已经怀孕了。爸，乔玉，现在是不是和自己家的那个混小子在一起？爸，我们是在一起，您先别生气，您再给还是一次机会。其实他真的好，太好了，爸。您的意思是，你同意我们在一起了？这个一会儿再说，现在赶紧回家一趟。玉玉，发生什么事情了？韩石，我爸好像同意我们在一起了。真的，太好了！等我回来，我给你个惊喜。那我等你回来啊。还是女朋友的身份出庭作证，证明我还是作死的人。爸，你说什么呢？哎呀，你弟弟他不小心在外面撞死了人，我们都是子安的家人，总不能眼睁睁的看着他去坐牢吧？啊，哎，所以你是想让韩石敢叫子安顶罪？博寒石他不过就是个司机家的孩子，身份低微，那他去顶个罪干嘛？小雨。你放心，老爸我已经都安排好了，只要你出庭作证，我是冯寒石撞死了人，你弟弟他不就得救了吗？你作为姐姐，爱护自己的弟弟，那是你应尽的义务。他才不是我弟弟，我对他也没有什么义务可言。爸，当初我妈刚出事，你就把丁雪梅接回家，现在又为了他的儿子，让我爱的人去顶罪。爸，现在我妈还躺在这里，你这么做对得起她吗？乔子安犯的孽，让他自己去过，我绝不可能让海神去顶罪。我你给我闭嘴！林楚梅，你干什么？这可是你逼我的！我告诉你，我们家子安如果出点什么事的话，我我就拉着你妈，通通一起顶他！哎，我敢不敢？爸，我妈她当初也是您的妻子，你难道就这么眼睁睁看着她杀害我妈吗？爸，乔云，我告诉你，妈和博寒石之间，只能选一个，一个。真人乔宇，请回答问题：你是否亲眼看见被告撞死原告刘平？是。六月六日晚十点，我坐在开始的副驾驶，亲眼看见他开车死。玉玉，玉玉，不是这样的，玉玉，我就问一声，我就问一声。被告博寒石，你现在还有什么话要说吗？好话可说。
。被告人博寒时，由于触犯刑法第一百三十三条的规定，造成原告刘平死亡。现在本庭宣判，被告人博寒时判处有期徒刑三年，并处罚金五十万元。废、啊、的当世界只剩下一片黑暗，是不是还有你陪伴？对不起，我想过无数种可能，但我唯独没有想到背叛我的人是你。不是，我知道他说什么，我烦你，怎么办？我会尽快找人救你出来的。用不着你假惺惺的。从今以后，做你的乔家大小姐，我做我的狱中囚徒，我们之间再。原来爱人口中的永远，不过是形容当下的炽热，而我爱你，也终究敌不过那一句“我恨你”。你不知道吗？今天有位大人物回国了，听说台里为了他上上下下都忙疯了。大人物？是啊，听说是 S Y 集团的总裁。S Y 可是帝都最有权势地位的集团，那可是商业界的传奇啊！我要是能见博爷一面，死而无憾了。博爷。啊吴总，请问您作为 S Y 的实际控股人和执行 C E O， 请问您是如何在短短三年时间将 S Y 缔造成商业帝国的呢？小雨，快看，博爷是博爷。好恨。坊间传闻，博总六年前也过劳逸致，在，是因初恋女友构陷。我有点好奇，这传闻是真的吗？有时候好奇心太久了，不是一件好事情。人都走了还看呢，也对，博总年轻帅气又多金。多少帝都名门闺秀都想嫁给他。博总当年那位初恋，要是知道他现在这么厉害，一定后悔的撞墙吧。是，后悔，后悔死了。你不说部长叫你紧急开会吗？快走吧，别又耽误了你下班照顾孩子。还是，现在我们已经是两个世界的人了。愿你忘掉过去，重新开始。陈宇，你被解雇了，收拾东西，赶紧给我滚！好好的，我怎么会被突然辞退呢？你有什么问题，你可以跟我提，我会按照你的要求改的。改成什么都不管用，收拾东西，赶快给我滚！不行了，部长，我的孩子还等着前去治病呢，我不能没有工作。你求你吧，再给我一次机会。你的孩子就算死了也不关我的事，你敢得罪我？你敢得罪你不该得罪的人，你就应该知道有现在的下场。别说是我们电视台，就算是现在外面其他公司的，也不会要你的。不过，原来是你不还是。部长，求您看在我业绩第一的份上吧。业绩再好又怎么样？你再这么闹下去，别怪我不留情面。保安，把他给我拖出去。部长，我求您了、啊，我不能没有这份工作。部长，出去。保总，已经按照您的要求。把他赶出去了。早知道他这么不长眼，敢得罪您，我们是万万不能用他了呀！我让你把他赶出去，但我有说过，要用这么强硬的手段保护。嗯、总
，也不是说不惜一切手段让他离开。爸，这都是他最有名的。乔伊，这只是开始。六年前的背叛，你一定要付出代价。我爱上你，这就是用不破的手段。这或许就是我爸了。那你不欢迎我出去？走。谢医生。小雨，下午相思脸色青紫，呼吸困难，刚抢救过来。相思的手术真的不能再拖了，你准备好钱了没有？相思就是我命，你放心，我一定能攒够钱的。我真是吗？我这样都无所谓了，我能让小相思跟着我受苦。模样倒是还行，怪不得刚来就有人点你。不过你要是想干我们这行，就得放下你那大小姐清高的模样，服务客人，让客人高兴才是王道。你放心，我孩子病还等着去治，我我我会好好做的。有孩子还来干这个？孩子他爸爸呢？哼。别觉得丈夫死了，孩子有病就可怜。这世上比你可怜的人多的是。一会儿你要是干不好，我照样开了你。哎，少喝点啊，保持清醒。有事就叫我，别死这儿了，晦气。我知道，谢谢你，舅。哎，又是一个可怜人呐、啊。今天那个不要命的记者提谁不好，非得提韩氏那个出门的初恋，老乡，这得弄他。你今年新人开除他了，今天是韩氏生日，一会儿千万别提这个。我可不敢在韩氏面前提这个事情，简直是整死姓乔的。韩氏，你们在说谁？哎呀，没没说谁，听错了。韩氏。今天啊是你生日，开心点啊！生日开心，没什么不开心。你看看你，年纪轻轻的，老头子。我今天就给你点大礼物，好好好。你以为韩师跟你似的呀？脑子里就那点黄色废料。韩师，我今天还真给你准备了一个惊喜。你好，我是江先生点的歌手。说曹操，曹操到，惊喜来了，进来吧。哟，这不是乔家大小姐乔雨吗？不在电视台好好做你的主持人，怎么来到这种烟花柳巷之地？陆总说笑了，陆总是来花钱的，我是来挣钱。当然，如果客人不愿意看就，就马上走。站住！陆总还有什么要吩咐？既然是来挣钱。空虚。把这瓶酒，请就是。抱歉，我酒精过敏。是吗？我不记得了。乔小姐酒精严重过敏，甚至可能会危及生命。还好这次抢救的及时，否则……李月，对不起，我我不知道你酒精过敏，但是我保证。我不让你碰酒精了，怎么样？不愿意。小相思还在等着我，就算豁出去我这条命，我也要救他。这一叠有三万吧？三万五，一瓶酒，赚大了。是，挺赚的。小相思的医药费有了。希望罗总不要事。韩石，这倒是人命啊！楚二，韩石和乔宇的事，什么时候轮到你插手？乔宇说能喝，那就是。可是，今天是韩石，我总生日，你
许来来回回都几个圆圈，也许走走停停还遗留在原点。我操！不是快！当初你为了钱，亲手把韩石送进监狱，现在又来装什么神情？你不就是喜欢钱吗？对不起，韩氏，今天是我考虑不周，以后不要再次做主张，尤其是乔宇的事情，否则别怪我不顾兄弟情义。环儿，你说你平时这么谨慎，怎么今天犯蠢了？我以为六年了，韩氏早放下了。我不想看着他一直生活在仇恨当中，所以我想着把乔宇叫过来，缓和一下他们之间的关系。可谁成想。你可别忘了，当初韩氏被冤入狱，还没别人刺猬，伤口离心脏就只有一厘米，三年牢狱之灾，加上半条命的仇，这谁能放心？在求助，要不要去帮帮他？错以为是心事最不累的东西，跟了我这么多年，你还不明白？是郭爷，是我拖延了，一定马上就到。谁来救救相思啊？还好抢救的及时，不然真的就救不回来了。乔宇，小相思的心脏病已经危及到了生命，手术真的不能再拖了。马上，只要我凑够了钱，马上就走。雨雨，要是博寒石知道小相思的存在。他肯定不会见死不救的。难道小相思的事情，你打算一直瞒着博寒石吗？不瞒着，难道带相思跟他相认吗？他估计只会觉得我在逼他原谅我。他真的不会再原谅你了吗？可是你们之前明明那么亲密。不可能的，博寒石的性格我最清楚，谁都可以背叛他
，算你比我不行。六年前我们灭他日语，他没杀了我，已经算是手下留情。这男人真的就这么恐怖啊？他一向偏执，爱一个人会爱到骨子里，恨一个人也是恨得不留余地。谢医生，我害怕。我怕他会把相思从我身边抢走，甚至会用相思来报复。可是他毕竟是孩子的父亲。妈咪，我还有手术要做，就先不打扰你们了。小相思，再见。再见，妈咪，田叔叔对你这么好，我是喜欢你。变小鬼蛋，胡说什么呢？本来就是嘛。妈咪，爸爸走了这么多年了，你一个人多孤单呀！要多跟帅哥谈恋爱才能开心。你不怕我给你找个后爸，不管了？妈咪，我不怕，过后爸能让你开心，不心对我不好也没有关系的。我更希望你能开心。妈咪有小相思，就已经很开心。妈咪，爸爸是不是对你很好，很爱你啊？那爸爸喜欢我吗？喜欢，非常非常喜欢。爸爸和妈咪啊也很相爱，非常喜欢小相思。好了，我们来看动画片了。来，昨日 S Y 集团总裁博寒石和宋氏集团千金宋依依订婚。你坠入我心底，还洒着水，原来就是你怎么了？你眼睛怎么红了呀？妈咪，没事，相思先休息，我们先出去。妈咪，他太可爱了，你想问你哪里过的？妈咪，叔叔可真帅呀，被妈咪刚刚好。你的手机是不是掉了？昨日 ，S Y 集团总裁博寒石和宋氏集团千金宋依依订婚。寒石和宋小姐真是个大，这样，可能他有了未婚妻之后，就可以开始新的生活。好，那尽快解决全妹的外婚事，让父亲得心脏大桥。寒石，若不是我的话，你可能早就拥有新的。小雨，对不起。对不起，这不是那个电视上的帅叔叔吗？哎呦喂，这小祖宗撞谁不行，非撞上博远。这是我们外人，别让他抓我。完蛋了，郭总，我就是带他走。不用，你找我有事啊？叔叔你好帅呀、啊，你来意外是生病了吗？不是我生病了。是我的爸爸生病了，我也生病了。叔叔，你别担心，你爸爸的病会好的。为什么这个孩子给人的感觉这么清奇，好像在哪见过？你怎么一个人跑出来了？你爸妈呢？我妈咪出去工作了，她去挣钱给相思治病。我没见过爸爸，妈咪说我爸爸生病去世了。你叫相思。是啊，很平吧。妈妈说是太想念爸爸了，所以给取名叫相思呢。那你妈妈倒是很痴情。是啊，我妈妈长得超级漂亮。我叔叔喜欢我妈咪，但我妈咪只喜欢我爸爸。不背叛对方的感情真的很罕见。你爸妈真的很想你。叔叔，你这么帅，也会遇到很爱你的人的。我。我曾经也以为我会，可是我没你爸爸那么幸福。你把你的手机号给我吧。那你一个人这么可怜的份上，我回头给你介绍一个。你没有纸和笔，就算我说了，你也记不住啊。妈咪说了，我和爸爸一样是个天才，只要你说一遍，我就能记住。记住了。记住了。胡总，我们在白兰地博学小姐的局要开始了。叔叔，你先忙吧，等我给你介绍美女哦。再见。如果乔宇没有背叛我，我们的孩子可能也这么大了吧？可惜，没有如果。
这小日子。不，总，您听错了吧？我什么也没听到啊。也是，他怎么可能在这儿？看来是老天都在提醒，绝对不能放出他。小四，小四，妈咪，小四，过来。小四，你跑哪儿去了？吓坏妈咪了。我刚才装了一个超级帅的小叔叔，他刚走，要是妈咪早来一步，就能看见他了。帅叔叔，相思，你又不准跟陌生人说话，这话你怎么办？哦，知道了。乔宇，今晚白兰地伯爵酒店有个大单，你去接待一下，给我好好干啊！要不是店里的人都不想接。这种好事哪儿轮得到你？不想接，陆经理，白兰地伯爵酒店的单子光小费就有六七万，怎么会没人接啊？废什么话呀？你管别人为什么不接？反正告诉你了，你爱去不去？去，我去。谢谢经理。有了这笔钱，我就能早点给相思做手术了。相思，你们回屋。相思，现在妈咪要去上班，你呢就在病房好好休息。这回不准乱跑了，知道了吗？知道了。谁说我记不住号码呢？我一定要把帅叔叔介绍给妈咪。我总愿意跟我们叶氏集团合作，真是三生有幸呢、啊。<笑>哎，这是我们你的合同，请你。叶总，想和 S Y 合作，恐怕不是嘴上说说那么简单吧？波<笑>总。说起来，咱俩还是有一点缘分的。那个乔雨，你认识吗？你认识他？当然认识了。当年他诬陷您，把您送进去过后，乔家就想把他介绍给我，跟我们叶家联姻。但是像这样肮脏的女人，背地里啊，不知道被多少男人用过，他谁敢要啊？被我拒绝过后，乔家发现他没有了利用价值，就把他扫地出门了。现在过得不知道有多惨呐、啊！<笑>就当替博总您出出气。那我还得谢谢你了。<笑>哎呀，博总，你别这么客气。那个贱女人啊，落到今天这般下场，那完全就是她。哎，不过我听说当年她被赶出去的时候，肚子里面还怀……叶总好，我是来接待的。郭总，这是我特意为您安排的礼物。当年的乔家大小姐落到今天这副下场，<笑>这真是大快人心啊！<笑>可能老天都在惩罚我们，惩罚我当年拒绝了叶帅的提亲。你胡说什么你？你是叶承泽提的亲，你跟我听的版本不一样。郭总，你别听他胡说，乔宇。你当年有眼无珠，得罪了博总这样的大人物，今天还敢在这里胡说八道，你还真是不长记性啊！是，我的错，对不起。好了，别提这些不开心的。既然这么巧的话，那乔宇，你来唱首歌吧。对，乔宇当年是帝都大学播音系的系花。人美身甜，想必可以唱到我们这座人心旷神怡。小雨，今儿只要你把我们博总唱高兴了，让他跟我把这个合同签了，以前的事儿我就跟你不计较。博总，您先点。心里雨，我记得乔伟在校庆的时候唱过一首《命运》，不如就唱这首吧。小雨，唱吧。我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，不要惊醒，还有梦能紧紧抱着你。爱写出我的诗经，算不出我的命运。你给我的名下一辈子，再换你。还有谁？我没了。郭总，乔宇是我特地为您准备的礼物，您不去带他叙叙旧吗？我和他没什么可说的。
乔宇怎么说，也是我当年的未婚妻，我倒是挺想跟他叙旧的。郭总，你没意见吧？还是？请便。夏雨，我还真是高估了你在他心里当初的分量。真是，真是。我说你是没听清楚吗？郭寒石已经把你送了。叶少，你在开什么玩笑？郭寒石只是我前男友，又负责把我送给谁？夏雨，你别敬酒不吃吃罚子。那叶少。当年你拒绝我的提亲，我就不跟你计较了。你出来卖唱，不就是为了钱？<笑>喝了这杯酒，我就放了。外面都是叶承泽的人，要是不喝这杯酒，恐怕真的走不出去了。希望叶上能顺心的。叶少，可以吧？如果没什么事的话，行。叶承泽，你在酒里放什么？我只不过放了一点点助兴的东西，保证你一会儿呀爽翻天。哈哈哈哈哈！小雨。像你这样跟过其他男人的烂货，我愿意上你，你就应该感恩戴德了。不是烂货，先不管和谁都不熟，就想做你烂女，碰你几刀，不觉得恶心。小雨，我他妈今天不管你看不到跪地求饶。叶承泽，我还是最讨厌别人碰到碰过的东西的，还是不要你这样做，就不怕我也是你。他的眷恋，想要被成全。化作雨点，只为那天。王宇，你现在该不还在做白日梦？以为王寒石在心里的发现。像他这样的男人，最厌的是背叛。是啊，乔宇，你的背叛已经让王寒石恨出骨，他不会来。他奶奶也是为什么听？早这么听话，不会。但是叶承泽那个人，你又不是不了解，品行不端，很会玩弄女人。很多人在他手里都落下了终身残疾，小雨落在他手里，恐怕会……怎么，你心疼了？小雨，他是对不起你，但是你们毕竟有过感情，我不想你后悔。莫寒石，收起你可笑的冷漠之心，现在你和他之间只有仇恨。六年前的背叛还历历在目，我怎么会后悔？该后悔的是他，开车。谁让人上来的？别下去！叶总，我要打两枪了。臭婊子，我今天看你往哪里跑！我非拉死你们，敢跟我下来！但是，别跟我下去，就跟我下去。下去。下去！别追开我！看到乔宇被欺负成这样，我难道不应该高兴吗？可为什么？臭婊子！我知道你在这，给我出来！出来！给我下来！啊，好，叶承泽，好，我总的车你也敢乱枪？张总，刚才乔宇的剑法把我都砸成这样，抓住他了。我立刻就离开。你说乔宇啊，我看见他啊，往那边走了。可是我刚才叶总
，得罪国总之前，先掂量一下能不能承担起后果。好狗不挡道的道理，不用我多说了吧？江总，你这话说的。听说，谢谢谢谢。小雨，你想利用我摆脱叶真子，那你知道利用我的代价是什么？安生，别在这里，求你了。你是你自己送上门来，现在又在装什么？不安生，如果今天我没有逃出来的话，你会去救我吗？而不要一点点的念头。乔宇，你知道吗？我是死过两次的人了。第一次是你在法庭上背叛我，第二次是在监狱差点被捅中心脏，九死一生。我所经历的一切都是拜你所赐，你凭什么觉得我要去救你？怎么会这样？还是我不知道。乔宇，我就是一向太关注你了，才让你一直觉得我会一而再、再而三的原谅你。一切会让你一点一点的翻回来。你别叫，我不要我还没有气，你就这样了。乔伊，你被我玩死你不觉得现在没有资格、啊啊啊啊？还是是我自作自受，还是对不起。安生，对不起，对不起，安生，安生，安生，我怎么会在这里？就是你勾引的我。昨天晚上要不是被狗仔发现，我还真没想到，现在有人敢勾引我宋英一的。昨日 S Y 集团总裁博寒石和宋氏集团千金宋英一订婚，原来他就是博寒石的未婚妻。你这种女人，我见得多了，不过就是朋友玩过一次垃圾，还真的想要飞上枝头变凤凰，真是可惜。宋小姐，你应该收我回来。昨晚我和博总是秘密沟通，您放心，我不会缠着他，我这就走。装什么装啊？昨天博爷在你这房间里待了好几个小时，你告诉我什么都没有发生，你劝我回信吗？好几个小时，我我你看得下吧？想要多少钱？像你这种女人，都在他的身边。宋小姐，我都已经说过了，我和博总什么都没有发生。如果您不信的话，那我明天。你，佩姐，帮我查一下昨晚缠着博爷的那个女人。一个野女人而已，值得你这么大费周章？我也这么多年一点绯闻都没有，现在突然冒出一个，我怎么可能不关心？对了，给她丈夫利达一百万，拿了我的钱，我看她还怎么治
。乔宇，你最好不要耍什么花招，否则我一定不可能放过。不过就是伯爷玩过一次拉锯了，还真的想要飞上山的变凤凰，真是可笑。像你这种女人，都在他的身边。我先走了。你说的没错，乔，我暗示早就不属于你。爸，老爷，你在搞什么吧？你怎么把人叶承哲的头给人扎了？你怎么在这个节骨眼上去得罪叶家的人呢？爸，你就不问问我为什么要砸他的头吗？我不管什么原因，你砸了叶公子的头，那就是你的不对。马上去给叶公子道歉，爸！叶承泽他差点强了我，我凭什么要跟他道歉？那说明人家叶公子啊还是喜欢你的，爷他对你还有感觉。那你呀、啊，赶紧回来给人好好道歉，说不定啊，人家原谅你之后啊，还能接受你，还能娶了你呢。爸，你知不知道你在说什么？人家叶公子叶家那是家大业大，能看上你那是你的福分。我命令你，你现在马上给我回来。啊，对了。那个野种千万千万别给我带回来，免得叫叶公子看到了这门婚事又得黄。爸，在你心里，我就是一个可以为了家族利益随时出卖的完人吗？这夫妻谁爱要谁呀、啊？你要是想跟叶家攀关系，你自己下回去，我是绝对不会嫁给叶承泽的。为什么要对我这么狠？忘记你的小死宝贝了，小死好想你哦，也有一点想玉米牌给他。这孩子，乔宇，朕昨天不能就这样倒下，小死还在等着你。韩蛇，我年纪大了，这以后还不知道能活多久。你现在事业有成，年纪也老大不小。可以趁个家了，爸，我已经给您找了最全面的心外医生，等手术完，您一定会好起来的。别拆开话题，小石，六年了，你和那个大小姐还有联系吗？爸，您已经不是乔家的司机了，不用再称呼她为大小姐。我是叫习惯了，大小姐。乔玉那丫头，人好，心地善良，以前对我们这些下人。态度也好，对你更是倾心相待呀。六年前的那件事儿，一定会有什么误会了。误会？能有什么误会？乔宇那么心狠，在金钱和权势面前，怎么可能会选择个什么都没有的我？爸，您太不了解他了。嗯、可是，爸，去接个电话。好。什么事？伯爷，昨天晚上救上你的那个女人，我已经替你打发了，她以后再也不会烦你了。哦，那你是怎么处？她呀，就是一个见钱眼开的女人。我不过就是给了她一百万，她就答应再也不纠缠你。伯爷，像乔宇这样的女人有眼无珠，你不用跟她一般见识。嗯、你做的很好。伯爷，那今晚我。乔宇，区区一百万就能让你离开，没想到我对你信任这么廉价。谢谢你这么长时间帮我照顾行李。谢医生，我给相思做了点排骨，顺手多做一点给你尝尝。谢谢你这么长时间帮我照顾相思。我是相思的主治医师，照顾她是我应该做的。不过我倒真想尝一下你的手艺，这排骨我就收下了。我还要先去问诊，有事你就打给我。那我也回去照顾相思了。吴寒石，你怎么在这儿？被我们一条街，看他面容现在这么久，那个男的长得一般，光子，他那个微薄的心血，能养活一个乔大小姐吗？你误会了，哼，什么误会？你跑这么远的送他，你就那么喜欢他吗？不是，那个他是送给小……不行，相思的事情不能让博安石知道。怀嫂，你果然收了宋依依的一百万。一百万
，宋依依早上给你拿了钱，你现在就忘了。你明明什么都没做，你一人求到底，真是跟六年前一样，一样的阴险狡诈呀！是，我就是阴险狡诈，我就是故意告诉他我们发生了关系，故意骗他钱。我怎么反应？你放心，我总监已经有我了，还是跟我保持距离比较好。我们要送小九。你这么着急去找那个男的？罗总在我面前这么维护自己的感情，我为什么不能找自己的？既然我们身边都有个好，也希望罗总可以忘掉那些不堪的过去，重新开始。别遗忘了。我假装不在意了。乔爷，你毁了我的一生，让我怎么重新开始？乔爷，你说那个男的，知道你在夜店工作吗？知道外面光鲜亮丽的乔大小姐，其实从里到外。都是一个烂人吗？我是，我拉你！糟了，要是相思过来看到我，孩子的事情就瞒不住了。妈咪。那你在干什么？博安石那么聪明，绝对不能让他发现破绽。我总这么在意那个男医生，不会是吃醋了吧？还是说博总心里很喜欢我？让他自己，我喜欢谁，我不再喜欢。啊，相思的事情瞒过去了。宋依依还真给我打了一百万，得找个时间把钱还给我。妈咪，妈咪，我找妈咪好久，你怎么在这里啊？没事，你怎么又一个人跑出来了？这多危险！妈咪，我们可以拍一张照片吗？怎么突然想拍照片了？这样妈咪不在的时候，我要是想妈咪了，就可以看照片了。好，妈咪要笑得好看一点哦。相思，妈妈呢？现在要去看脉搏，你在医院要乖乖听谢叔叔的话，知道吗？嗯。谢谢，等我把照片给帅叔叔发过去，帅叔叔一定会被妈咪迷倒的，到时候我就有爹地了。让你查的人查到了，他叫谢军，是精神科和呼吸科的主治医生。伯爷，他惹到你了吗？没有，他很好。小黑成这样，还说谢军很好，我怎么看着跟什么血海深仇似的？但是我不想在帝国再看着他。我就知道，是我知道了。叔叔，我就说我可以记住你的号码吧。这小家伙还真记住。叔叔，快理理人家呀！你理我，我就把我妈妈介绍给你。原来打的是这个主意，这短信估计都是他妈叫他发的。这个叔叔怎么不理人呀？
，如果妈妈的人都很喜欢妈妈。我就不信他不向上厕所。李鱼，寒食的戒指你还留着，你是不是还忘不了它？忘不了又能怎么样？你和寒食当初那么相爱，本不该分开的，都是因为我，你才会被乔帆那个畜生威胁着诬陷他。鱼。妈可以去跟他解释，说不定他知道真相。妈，三年牢狱一条命啊，不是靠一句解释就能解决的。我害他那么惨，他怎么可能原谅？雨雨，对不起，都怪妈。妈，您放心，我现在已经想开了，而且他现在已经有了未婚妻，我应该祝福他。他说的对，这枚戒指确实不应该。雨雨，妈陪着你会好起来。妈，您放心，等我攒够了钱，我就带你跟相思去治病，然后我们就找一个没有人的地方，好好生活。乔雨，不好了，相思不见了。你说什么？谢医生，相思怎么会不见了呢？我出去做了他的手术，回来就发现孩子不在了。乔宇，对不起，都是我不好，我没有照顾好他。现在说这个没有，找到孩子要紧。你说的对，我现在就去查监控，找找线索。这个帅叔叔是谁？该不会是他带走的相思吧？这小家伙到底打了什么主意？我不管你想干什么，告诉我是你，别再打我的主意。什么主意啊？我只是想问一下你，你知不知道我女儿去哪儿了？这个声音，你是谁？你是谁？我是相思的母亲，我叫。刚才那是相思的妈妈，声音怎么跟乔宇那么像啊？妈妈说是太想念爸爸了，所以给取名叫相思呢。我叔叔喜欢我妈咪，但我妈咪只喜欢我爸爸。相思的妈妈那么深情，怎么可能是乔宇那个薄情寡义、为了利益什么都可以出卖的女人？乔宇啊，你什么时候回来呀、啊？小相思哭着闹着在找妈妈。是你带走了相思。我只是派人。去把小相思接回我乔家来玩一玩，怎么想我外孙女了？看一眼都不行吗？乔帆，你别再惺惺作态了！我告诉你，相思就是我的命。你要是敢动相思一下，我做鬼都会放过你的。我能不能伤害他？决定权在你手。李玉啊，你回来看看吧。都六年你没回家了，我也挺想你的。好，我现在就回去。你别怕。乔宇，这种相思病房的人好像是乔家的人。乔宇，他该不会一个人去了吧？走了。你把相思藏哪了？急什么？虽然他是个小野种，但是也留着乔家的喜发，无法怎么样。乔帆呢？我要见他。乔宇，不管怎么说，我还是你的爸爸。死乎老子的名字，那像什么样子？连自己亲孙女都要绑架着，还自称是我爸，你配吗？你，爸，姐，爸是相思的亲人，怎么会绑架相思呢？相思都六岁了，你也不带他回家看看？爸，只是太想念家人而已了。家人？早在六年前，你们把我赶出乔家的时候，我就已经和乔家断绝了关系。现在还自称是什么家人？血缘关系？你说断那就可以断的吗？你去法院问，那个有没有断绝父女关系这一说。那乔子安告诉你，你去让博海审理，让他做了三年的。这件事情是不是也要去法院讨个说法？这就是个逆女！我怎么生了你这么一个女儿？正好，我也不想用你这样的你。
真正想见妻子，浪费时间做什么？你玩弄的真是！我已经准备好了饭局，现在跟我去，也少道歉。我要见我女儿，先去道歉再说。老子就是想见到那个小杂种。乔总事儿可不好，我说了，没有见到相思之前，我哪儿都不会去。这样只会浪费时间啊！不如就让他去见见那个小杂碎，反正留在我们手里。他们快点去，别让人家叶家等久了。走吧，那个小杂碎在杂物间。杂物间？他才六岁，他怎么能把他关在那种地方？妈妈，妈妈，快救救我！小思，小思，小思，开门！吵什么吵？又死不了！小思，怎么了？你没事吧？吧？小思，里面火花，小思火小思，还是个孩子，你们怎么能这么对他？这可不怪我们事儿，一路上又吵又闹的，还差点把咱爸给咬伤了。把他关在这里，都差我干。没错，要怪只能怪他自己不听话。老雨，别在这个小杂种身上浪费时间了，这个叶家还等着呢。小子都变成这样，你还想着你生一口弟弟？小三，你真是丧心病狂！你乔家的一切，都让我感觉恶心。快抓住他，别让他跑了。小雨，快上车！小雨，小雨，快开车，送小雨去医院，他会休克。好、哦，你再不下车，别怪我不认全的了。该死，这乔家的人就这么对你啊！先生，麻烦你送小四去医院。不，别跟你走。那你呢？你真的要跟他们走吗？我对他们还有用，他们不会把我怎么样。只要相思没事，我怎样都无所谓。相思，答应妈妈，一定要坚持住。天叔叔，我妈妈呢？你妈妈她，她有点事儿，一会儿就回来了。叔叔，妈妈是不是被外公抓走了？舅舅妈妈好不好？外公太坏，会欺负妈妈的。小相思啊，你先休息，不用担心了。叔叔这就找人把妈妈救回来。谢谢叔叔。妈妈，小、啊、喂，刘卫，是江宇川吧？我是谢军。之前我们在学校见过一面，你还记得吗？有点印象，有什么事你说吧。你认识乔宇吧？他没什么朋友，他的前男友博寒石现在又被仇恨冲昏了头脑，根本不管他的死活。我这也是实在没有办法，所以才打给你。乔宇，他怎么了？乔宇被乔帆那个混账东西拉过去给叶承泽道歉，轻则失身，重则没命。你是我所有认识的朋友里面唯一有能力去救他的人，能不能看在老同学一场的份上，你帮帮忙，去救救他？什么？叶承泽这个混账竟然还不肯放过他？你放心。我马上过去。晚晚，我有点事情处理，今天晚上你自己打车回去吧。哥，其实这个派对是庆祝我回国，可以提前走就算了。外面下这么大的雨，你舍得让我自己一个人回去吗？晚晚，我真有点事儿。哥，我都听到了，是因为乔宇的事情吧？他不是韩氏的前女友吗？他的事情怎么让你去处理啊？他不仅是韩氏的前女友，也是我学妹。你对他是学长对学妹的感情吗？哥，每一次乔宇的事情都这么紧张，你该不会是想挖韩石的脚吧？廖王，你在胡说八道什么呢？我和乔宇他只是在说什么呢？韩石哥，今天晚上送我回家好不好？为什么？因为我哥要去处理乔宇的事情。说什么？乔宇。
弯弯，你别胡闹。韩林，他开玩笑呢，你别放在心上。我们刚刚就是……我不是说过不准插手小雨的事情。将军，现在把我的话都当老婆疯了，是吗？还是小雨被乔帆抓去给叶承泽道歉了，只有我们能救他。难道你就眼睁睁看着他去死？死了又怎样？都是他应得的，与我无关。与你更无关，江婉，这是人命关天的大事，你简直是胡闹啊！我怎么就胡闹了？韩师哥那么恨乔宇，你要是敢去救他，就相当于踩在韩师哥脸上跟韩师哥作对。你可是韩师哥最亲近的兄弟，你这样为了乔宇，跟韩师哥反目成仇吗？你他妈真是个懦夫！妈，乔宇，抱歉，我还是救不了你。乔宇定亲的时候和个野小子跑，还在外面生了个野种。这件事儿啊，让我们叶家颜面扫地，现在还把陈子的头打成这样。乔凡，你说你让我们叶家的脸往哪搁呀？乔凡，本来我还想不计前嫌娶了乔宇，结果他一上来就拼砸我的头。我、啊、我从小到大还没受过这种委屈。<笑>叶夫人，叶嫂，这件事情实在是我们不对，真的对不起，我已经教育过他了。你你你，叶嫂看上你，那是你的福气。谁给你的胆子，竟敢向叶嫂叶嫂道歉？我没错吧？凭什么道歉？大嫂，说一遍。小凡。看来你们乔家也不是很想认这个错呀。既然如此，那合作就做吧。啊啊不不不，叶夫人，叶少，这个死丫头就是倔了点儿，在家呀还再三的说，知道错了，知道错，知道。我看未必吧，他把我打成重度脑震荡，就凭医院的证明，我就可以告他故意伤害，封他坐牢去。小雨，你别忘了，那个小女生可要靠你来养活的。你要是今天不让叶家高兴满意，搅黄了我和叶家的生意，到时候别怪我，你这个小女生不情面。乔凡，你敢？我敢不敢？把我试试。我怎样都无所谓，可是绝不能让相思受到任何伤害。叶少，对不起。小雨。你把我头弄成这个样子，你不会以为轻飘飘一句道歉就算了吧？那叶少，你想怎么样？既然乔大小姐都发话了，那我也不为难你。这附近呢有座山，山上呢还有座庙，你呢就给我爬上去，走一步给我磕一个。爬上去了呢，我就大人不计小人过，勉为其难的原谅你。怎么样？从这里爬上山，你在开玩笑吗？啊，怎么，乔大小姐不乐意啊？啊，不不不，她愿意，她愿意啊！小雨，是你贵，还是家那个小杂种贵？自己选吧。好，我贵。哎呦，乔总，外边可下着雨呢，真厉害！出去，出了什么问题，再怪到我们身上，我们可担不起这个责呀、啊。叶夫人，看您说的，乔宇呢，他是真心的向你们道歉，可是自己呀、啊，要求以磕头认错的形式，别说外边下雨，就是下刀子，我得到你们叶家的原谅，那也是值得呀。您说呢，叶夫人？<笑>那既然是乔宇的诚意，那我们就不推脱了。乔宇。嗯那些片段还在不在？紧紧想你的心如何随遇待？你比我清楚还要多。难道你就眼睁睁看着他去死？刘总，我们是为怎样开始的？要帮你延迟吗？不用，走吧
，无论乔宇被怎样对待，都是他应得的。乔宇根本不值得被同情。就让我对爱不舍。乔大小姐，你这个头不道歉，怎么不诚意？还是说你根本就不服、啊？我是错，可我该道歉的人不是叶子，而是我还是。放对不起。错了，错在六年前，同父母的信任背叛。什么？乔大小姐，大声一点！我都听不见，佛祖怎么可能听得到？对不起，错了，错在让你承担遭受三年的无理制裁。乔大小姐，你这夸的太轻了。错了，错在不甘心的事，闯入你的世界。乔宇，要是累了，磕不动了，就跟老子说句软话。说不定我心情一好，就大发慈悲，放了。我错了，六六千一百九十，我每天都像是浸在油锅中的金。但是，如果在海前船都真的能出去，是否能减轻你对我的恨？对不起，我恐怕我这条命不长，给能不能消弭你对我的恨？现在道歉，还有用吗？王爷，您来我这小地方，怎么也不跟我说一声，我好派人去接您啊。呃，这女人得罪了我，我才律师惩戒，没想到冲撞到了您。哎，我这就把她带走、哎。你敢碰她一下试试？罗总，您这什么意思啊？您不是跟她有仇吗？我也是想帮您教训教训她。我博寒石的仇，还轮不到别人来报了。这笔账，我会好好跟叶总算的。呸！好人坏人都让你给当了，跑几百公里来找乔宇，之前还装什么软弱？国家在 A 市势力，但是我们叶家也不是吃素的。我寒食啊！你给我等着！他淋了雨，额头又破了，现在烧到三十九度五。我给他开了一些退烧药和消炎药，先吃了。今天晚上发一身汗，应该就好了。好，这个药需要给他吃了，而且他身上的伤口需要处理。是我来还是你？要留下，你出去。好，伯爷，我就在外面，我事你吩咐。也翻江了，还是。妈妈，叶嫂，你抱抱我好吗？以前他并不说，你是这样爱三江，可是现在早已不是从前。好，妈妈，你就让我抱一会儿，好不好？小薇，知道我是谁。知道我是谁？睁开你的眼睛，看清楚，我不是你的现医生。不是韩石，我的韩石，能抱一会儿
，就一会儿好不好？这是自找。是谁的怀抱？是谁在哭笑？回过头，是谁偷偷把眼泪藏在我这里？也只能得到你。是我不好，是你的病毒没有真心。侯爷在里面照顾他，应该没什么事了。还是你在亲自照顾小雨，看来他心里还是有他的。哥，你怎么还没回来呀、啊？你不是说要庆祝我回国开派对吗？抱歉，我是一时半会回不去了。嗯，那还是哥呢？他在照顾小雨。什么？小雨都那样伤害还是哥了？江晚，你怎么说话呢？那乔宇现在刚受部队，浑身是伤，他毕竟跟了韩山那么多年，韩山怎么可能不管他？哦，可以，可别照顾到床上去，要不然他们救急不然，可就搞笑了。江晚，你能不能少说几句啊？说的有什么错？韩山哥现在已经有问题了，乔宇现在是只三当三，和陆明去表彰什么事情？够了，江晚。你又不是不知道，韩石跟那个宋依依，她就是做做样子。你怎么能用这么难听的话说乔宇？就这样吧，你早点休息，先挂了。他们是被乔宇勾了魂了吗？不过是受点伤，又不是死了。至于那么紧张吗？韩石哥还亲自照顾他，乔宇也配？虽然这个宋依依也配不上韩石哥。不过也比乔宇他们竟然好一百倍。宋小姐，乔宇勾引韩石哥，还跟他睡在一起，这件事你知道吗？多谢提醒啊，还请江小姐把地址发我。乔宇，又是这个乔宇，我一定不会放过。跟你那个孙女生交流，我是男我什么？昨天我真的和韩石……呀，醒了，宋小姐，你怎么在这里？别废话了，不要吃了，吃药。我说当时为什么给你心里都不要呢？原来是存了这种下贱心思。现在你如愿以偿的把伯爷再一次勾引上床，你还装什么蒜？走、啊！周依依，你干什么？小雨，你可别怪我，是伯爷吩咐，让我亲眼看着你把药吃进去。你不会真的以为他会让你这种卑贱的老婆生他的种？原来是他的意思，山谷，原来是他的意思。宋小姐，家里管满意了。别以为你用点手段，把波音勾引上床就很厉害，在他的心里。什么都不是。不过呢，看在你这次乖乖吃药的份上，你就信了。要是再有下次，我一定不会放过你。好，我知道。宋小姐，伯爷在楼下等你。啊，也是。我和伯爷还有重要的事情要做，可没有时间在这种无关紧要的人身上浪费。乔小姐，我也给你准备了女装，你可以替换一下。他还记得我喜欢的款式
。罗汉石，你之间究竟算什么？他吃药。吃了，很爽快就吃了，而且呀、啊，还吃了好多片呢。洛叶，小雨他好像也不想怀上你的孩子。是吗？红叶，明太可不需要去找那种低贱的女人。如果你想要的话，嗯、我也可以。哎，宋依依，我们只是做做样子，其他事情你想都不用想。还有，不管是谁把我的行动拖给，不请责这种事情，不希望发生第二次。红叶，滚！乔家都已经商量好了，要娶乔雨。您这光明正大的把我未婚妻带走，不太好吧？你说吧，想要什么？博总就是爽快的。我记得博总在城南拿了一块三十亿的地，那块地呢，正好被政策扶持。要是开发好了，那可是富得流油啊！要不，博总这样，您便宜点卖给我，二十五亿，十五个亿。叶未定，叶未定，这博寒石不是老子有问题吧？三十亿的地，十五亿卖给我，太便宜捡大了。博总，城南那块地，您十五亿卖给叶承泽，就算不算后续开发价值，咱们至少亏了一半多呀。我就是要把钱，欠的越多越好。叶家，就让他们再蹦跶一会开车回酒店。也这么久没给乔总打电话，他应该担心坏了。乔姐，我也等了半天了，请过来吧。还是像前面一样娇气。宋小姐被呛到了，我也都不搭理了。乔小姐被呛到了，又是夜烟又是开窗的，到底谁才是包拯？阿、啊、哦，明白。我应该在车里，不不应该在车里。郭总，您找我有什么事？昨天晚上。啊，昨晚只是个意外，郭总放心，我会当做什么也没发生过，更不会用这件事破坏你和宋小姐的感情。意外。寒食，我要你，我只要你。那这也是意外吗？乔伊。你精心设计让我去救你，不就是为了像六年前那样继续缠着我吗？我这么做有什么必要呢？是能让你原谅我，还是能让宋小姐把博总未婚妻的身份让给我，让我们再回来过去？乔宇，你自己想想，你配吗？既然博总也觉得不可能，那我这样做有什么必要？昨晚的事我会当做没有发生过，我就不打扰。我这里其实你想来就来，想走就走。那博总究竟想怎么样？叶承泽给我做了一笔交易，他用十五亿把你卖给了。当然，你要是想继续当他的未婚妻，也不是不可以。十五个亿，我现在什么都没有，也没有什么利用价值，怎么会值这么多钱？小雨，我活到现在就是为了报仇，只要能把你留在我身边慢慢转，看着你痛苦懊悔的样子。我付出一切，我都觉得值得。可你已经有未婚妻，博总，该不会是想让我断你的情人？不然呢？像六年前那样继续当我女朋友，配吗？如果我不想做叶从哲的未婚妻，也不想跟博总，那就还钱，十五个亿，你还得起吗？除此之外，我还要你跟我一起对付乔帆。乔帆执掌乔氏多年。接触过的人，做过的勾当，你应该都知道不少吧？乔帆再怎么猪狗不如，他也毕竟是我的亲生父亲。博总凭什么会认为我会帮你对付他？你人都是我的，有的选吗？那如果我帮博总，是不是就能离开？是不是六年前的女人就一笔勾销？离开？你就这么想离开我，跟那个谢医生开始新的人生吗？不指望，我也同时希望，我总能够忘掉过去那些仇恨。
，重新开始新的生活。你别做梦了，背叛我的事情，我这辈子不可能忘。小雨，我不会放手。就跟我一起，永远在这地步中。还是。妈咪，你终于接电话了吗？是不是好担心你哦？我没事，宝贝，你放心，我现在有点忙，以后我再给你打过去。宝贝，叫的可真轻易，怪不得这么着急从我身边离开。糟了，相思要被发现了。你现在是我的人了，身边那些不正当的关系尽快断掉。不正当的关系，罗总是不是忘了，我们之间也是不正当的关系，我们是不是应该断掉？你我之间是你想断就能断的吗？徐警员，是，看看吧，没有问题，给枪。抱歉，伯伯，这份协议我签不了。你就这么想别的男人搞什么关系？不，不是，是这第三条有问题。伯伯，你忘了吗？你们都已经把我的饭碗砸了。现在业内没有公司敢要，要是连兼职都做不了，我根本活不下去。更何况还要给相思治病，经济来源绝不能断。小雨，开口求我这么难，开口求我这么难。我求伯总有用吧？我求伯总放过我，伯总是会放过我的。我知道，是我最有用的。伯总怎么对付我都无所谓，但请伯总不要断我最后的生路。明天来一次软体产波动吧。谢谢伯总。妈妈，你没事吧？我担心死了。妈咪没事。南初，你不是在国外出差吗？怎么回来了？你还说呢？我可是你最好的闺蜜。相思被抓走了这么大的事情，你都没告诉我一声。楚楚，我这不是怕你工作分心吗？我听说是王安石亲自去叶家救的你，到底怎么回事？怎么又和他在一起了？如此，当初事情就是这样。我原本以为他已经放下了，但没想到他恨我恨的这么深。不不不，这不是重点，重点是你真的和博寒石签了那个卖身合同？什么卖身合同？是债务合同？有什么区别？说不定卖着卖着就成博太太了。雨雨，我看好你。怎么可能？我害他做了三年的牢。还害他险些丧命，这博太太的位置谁都可以，但没杜比。不说这个了，你和陆之律怎么样？能怎么样？商业联姻而已，难道还能生出什么感天动地的感情不成？谢医生，前两天你去乔家救我的事情还没来得及谢谢你。雨雨，我被调去 S 市的中心医院了。明天就要走了。什么？怎么会这么突然？我也不知道，医院临时的决定。那你什么时候回来？我也不清楚，可能会一年，也可能。雨雨，我这一走，也不知道什么时候才能见面。明天你能来机场送送我吗？我想当面和你道个别。明天，我明天要去 S I 报道，可是谢医生帮我这么多，送送他是应该的。好。我明天去送你。伯爷，谢军的事情已经处理好了，明天他就会离开。很好，明天就要来一次报答，你送他去送。我去送？你有问题吗？啊，没，没问题，我这就去办。我可是总裁特助啊，要我去送。肯定所有人都会高看乔小姐一眼，伯爷就是乔小姐。玉玉，还好你来了。谢医生，你
你帮了我这么多，我怎么能不来送你？玉玉啊，谢谢你。薇薇他还没有来吗？薇薇他可能是工作忙。忙？因为他有时间，为了那个贱人跑那么远去西周，却没有时间来接我，凭什么呀？那是乔宇，四处勾引男人也就算了，没有想到倔艳也主动。我倒要看看，如果伯爷知道你背着他有了野主，他会不会他？啊，先生。我们这样不太合适。玉，如果我愿意给你和相思一个家，你愿意跟我一起走吗？不行，七叔叔很好，但是妈咪是三叔叔的。相思，别乱说。谢医生，我有一个不能自理、需要看护的母亲，还有个六岁女的学生，实在是不方便。玉，我一定会回来，让你看到我的成。谢医生，谢谢你照顾我这么久，这个给你，以后也不知道还有没有时间能够见面。祝您一路顺风。好，小相思，再见，走了。乔小姐怎么还没来呀、啊？要是伯爷问死了，我可怎么交差呀？我还是先走吧。等等，那个，乔宇在一线工作待的怎么样？伯爷，乔小姐还没到。第一天上班就迟到，谁给他放学？可可能是路上堵车了，或者现在已经到了，我去接他。快去！伯爷，我下飞机的时候遇见乔宇了，没想到他连孩子都有了呢。伯爷，不用送他去收保。这是带到我办公室。伯爷，他可能真有什么事耽误了呢。徐正，你要什么？可以跟他一起过来。是，这就是。六年前的美人，是他要帮助，是可笑之极。乔宇这种根本不值得被原谅。徐特助。我们不是要去售楼处报道吗？你怎么带我来这儿了？乔小姐，进去吧。我走。乔宇，今天为什么知道？去机场送谢军的事情，要让他知道，恐怕他会生气。我才找到新的工作，昨晚失眠了，今天才会起晚。对不起啊，我以后不会再犯了。乔宇，没想到你还会分身术，一个在家睡觉，另一个我去会其他男人。我听不懂你在说什么。来，再叫。也不过是结果。乔宇，耍我很好玩吗？不是，不要叫我的名字，听着很恶心。还是，你听我解释，我是去送谢医生，但是是因为他要离开 A 市，作为朋友才会去送送他，因为他之前帮过我。他帮过你，他能帮你什么？帮你在床上耍。还是帮你生个孩子呀！孩子的生命，不是还是这个孩子？不行，孩子的事情不能让博海史知道，不然他一定会把孩子从我身边抢走。你怎么不继续解释了？这个孩子，你要不要随他？两年前你把我送进监狱，转头就和别的男人生了孩子。乔宇，你就这么贱，这么离不开男人吗？还是对不起，我我会派人把孩子送走，只要你保证不再跟孩子联系，我可以当做什么都没发生。不行，我还是
他还生着病呢，你别碰他。这么爱贤君，那么喜欢这个孩子吗？孩子就是我的命，你怎么样对待我都可以，但是我求求你了，你别碰他。那我算什么？乔伊，这是你说的，不要后悔。勇敢的口诀，世俗的偏执，为我想知道永远。我，还是需要我帮你吗？真的要在这里吗？能不能去里面的休息室？乔宇，你没有资格跟我谈条件。死拖！让心中只剩下一片黑暗，是不是还有你存在？拥抱温暖，双手微笑笑个弯，爱我，恨我，还有难。再拖，爱我，爱我，还是你放开我，我是。被你提起，想怜悯百姓，忘却是友谊。乔宇，不管你之前跟什么人发生过什么事，但从今之后，你碰到人，只有我。你若是还有下一次，我一定不会放过你。换来的勇气，我就是不关心。老婆，我可以出去工作吗？乔宇，你不用装自己细心，这些都是你最独有的资格，好吧？这个乔宇果然是个祸害，要不是因为他，韩叔哥怎么可能把三十亿的项目就那么便宜卖给叶家？小雨，他怎么会在这里？他怎么会在这里？你还不知道吗？我也让小雨来 S Y T 厂工作了。什么？韩石哥竟然聘用他？他这副样子，该不会才从韩石哥手下下来吧？这，咱也不敢说啊。他这个贱人，除了会卖弄他那巨烂脱落身体，还会干什么？叶经理吗？听说小雨被分配到你那里了。江大小姐放心，既然乔宇答应我要秘密嫁了你，那我一定替你好好收拾你。江小姐可是博总的表妹，连江小姐都敢得罪，我看这乔宇真是不想活了。你是提到我了吗？你好，我是新来的销售，我叫乔宇。我这销售处虽然只是 S 万集团的分部，但也不是谁都能进。既然你不顾脸面的进来，那就从保洁做起来。保洁。可我的岗位是销售啊，那可是上面的意思，给口饭吃就不错了，爱干就干，不爱干就滚。上面的意思，不还是你真就这么容下了？嘿嘿，哪来小老头？赶紧赶出去，别想我们送出租生意。哎呦！你这小伙子，爷爷，你没事吧？没事。怎么是你？你别打扰厕所，惹你出来丢人现眼了。叶经理，你不觉得你这样做太过分了吗？不，过分。我们这最小的房子也要五百平，像他这种人，他是连我们一顶烟一副草都买不起，还值得我们招待？没钱就去做乞丐，来售楼处做什么？我说话的。不管他买不买得起，进的门都是顾客。我们做销售的不就是？一个扫厕所的特保洁还教育取暖，以为学到是你的，是个男人就可以招待你，你想招待顾客吗？那我成全你，他就你。要是他买，那就算；要是他没买，人家个臭乞丐，你去送手术。哎，你爷爷，没事的。如果您不嫌弃的话，就让我来为您介绍玉姐两个小姐。我要了孩子，<笑>我就知道他买不起。乔玉，这个是你自找，带着他做。这是我们这玉景园最大的别墅
我买了它。你说什么？我说这御景园最大的别墅，我买了。说买就买，你当时买菜啊？我们御景园的房子最便宜一平也要二十几万，半只脚入土的人了，就别在这儿丢人现眼。二十几万，怎么？现在知道害怕了？也是，也不能怪你，毕竟像你这样的社会底层，怕是听都没听说过二十几万一平。区区二十几万，这也算事儿吗？看你真的是疯的不轻了。保安，赶紧把这老不死的和乔宇给我赶出去。哎，等等。爷爷，我还是扶你离开吧。要是被伤脑，你就不好了。小姑娘，你为什么要这样维护我一个老头子？就是想想要我的母亲。要是哪一天他遇到这种事情，我也不希望他孤立无援。是个好孩子，等回头啊，我一定要把你介绍给齐家那个臭小子。你们还愣着干嘛？还不赶紧把他们赶出去啊！站住！都过一个区区的大堂经理，竟然也敢这样对我说话。你知道我是谁吗？你不会以为在电视上学了两句话就可以唬住我？俺虽然集团上下管理层我全部都认识，根本就没你这伙。哼，那我倒是要看看今天究竟是我会被赶出去，还是你会从 S O F 带。这老头淡定的样子不像是装的，难不成他真的是公司高层？你们怎么回事？你们怎么回事？江大小姐，您来怎么也不说一声，快出来接。今天 S Y 集团要来贵客，你们摄影处怎么回事？放这种乞丐进来，要是冲撞贵客，可怎么办？江小姐，这也不能怪我，都是警卫，非说什么要服务顾客，不让臭老头走吗？哼，乔宇，你可真是喜欢服务人呀，连这种快入土的老头子都不放过。姑娘家家的，嘴巴这么臭，也不知道是谁调教出来的，真是好教养。你说什么？我说你没教养。你还要我重复几次、啊？你，你真是好样的，不三不四就算了，还教唆别人一起在 S Y 集团捣乱。今天你还有你，绝不会轻易放过你们。保安，把这个监护一户给我轰出去！撒手！我看谁敢动！看你是被乔宇哄骗的神志不清了吧？这里可是 S Y 的地盘，在 A 股的商业界 ，S Y 集团就是天，哪能让你这个老不死的在这里撒野？给我把他们给我赶出去！住手！白师哥，你看他，他明知道今天有贵客来，还非要哄骗别人在这里捣乱，他分明是给你抹黑。韩师哥一向最讨厌影响公司生意的人，乔宇，这次你死定了。爷爷，韩师哥，你叫他什么？江小姐，这位是 S Y 的贵客 ，B 国首富集团力士集团的董事长厉老爷子。什么？厉老爷子？爷爷，我刚才只是想……你可别这么叫我。你刚刚不是和那个什么狗屁经理说我是一个快入土的老头子，说我是乞丐，让我滚吗？你这声爷爷，我可当不起。韩石，你的能力我是知道，但是你手底下这帮人的素质，真是让我开了眼界了。徐胜，哎，对不起，开除叶经理，至于江湖，记过此。如有下次，直接开除。是，不错，我不能被开除，我有全家老小要养，我是不开了，我家饭都吃不上了。玉老爷子，是我错了，是我有眼无珠，求你高尊手放我一次吧。走，求求你，帮我解救解教育，我不能没工作。是你自己自作自受，还好意思在这里骚扰人家小姑娘。保安，拖下去。对不起，我错了，我真的错了。爷爷，既然这里不需要我，那我先走。哎，姑娘，你别走啊，正好给你介绍介绍。韩石啊。这个是个好姑娘，你不是现在刚好单身吗？咱俩好好认识认识，好好认识认识啊！厉老爷子，您说笑了，我和博总是云泥之别，我怎么能配得上博总？况且我孩子都已经五岁了。啊！拒绝的可真干脆啊！乔宇就这么在乎那个野种，就这么着急跟我撇清关系，一个连爱人都被背叛，确实。韩石啊，你们俩认识吗？
他没有这个资格。第一天晚上，就这么到，你可真有。老公，明明，他那么恨我，就算再怎么解释，又有什么用呢？对不起，你给我乖乖在这待着，要是再让我做那种事，就给我马上滚出 S 二集团。我知道了，老爷子，来来坐。曲小子，你和那个姑娘，爷爷。我现在姓薄，而且父亲的仇还没有报，我不想想这些。说的也是啊，当年乔帆害死了你的父亲，逼疯了你的母亲。你为了调查真相，改姓薄，假装是乔家司机的儿子接近乔宇，就是为了调查乔帆的杀人证据。可没想到的是，乔宇和乔帆两个人串通一气，却将你送进了监狱。还是啊。如果你记不过的话，我马上就安排死刑。不行，那乔宇背叛了你，伤了你伤得这么深，难道你到现在还舍不得他？那怎么会？爷爷，我知道您同我父亲关系好，但是我们齐家的仇，我想自己报。也罢也罢，只是这些年啊，苦了你了。对了，刚刚在售楼部那个姑娘，我还没来得及问她姓名。他就是个小人物，你也不用放在心上。那你可得答应我，千万不能亏待了他。知道，你放心吧。走吧。哎，绝对不能让我厉老爷子知道他就是乔宇，不然以厉老爷子的性格，绝对会对乔宇下手的。徐正，通知乔宇，暂时停职，不要来公司上班了。伯爷，今天是事情我调查清楚了，乔小姐明明没错的。按我说的做。是。今天我算是求到有生日了，算人家生日办的亲事，估计真是件事。停职？徐特助，这中间是不是有什么误会啊？伯爷的意思，我也没办法。乔小姐，你别难过，只是暂时停职，说不定以后还有机会呢。好，我知道了，谢谢你啊，徐特助。我还是。一定要逼死我！妈咪，怎么了，宝贝？妈咪，我都听到了，是不是你的领导欺负你了？上次听妈咪去教训大坏蛋。小思，没事的，那些都不重要。你不是说要给妈咪准备生日吗？那我去给妈咪准备蛋糕。今天妈咪生日。还被坏老板欺负，肯定很伤心。就算叔叔能来给妈咪过生日的话，妈咪一定会开心起来的。六月六号，又到了生日。嗯，我打算成立一家公司，成立时间就定在生日那天。真的吗？那那你想好名字叫什么吗？你有什么想法吗？博寒石的石是 S， 乔宇的宇是 Y， 不如就叫 S Y， 代表博寒石，乔宇永远在一起。好，听你，你们永远在一起。和乔宇说在一起的事，为了我也是宝宝。妹妹，大叔叔是我呀，我是相思。啊。怎么了？我妈咪被他的坏老板给欺负了。今天肯定是妈咪的生日，那个坏老板还惹妈咪哭，简直太过分了。你妈咪也是今天生日吗？是呀，三叔叔。今天能不能来我家里，让我妈咪过生日呀？这孩子的母亲生日竟然跟乔宇是同一天，乔宇那个孩子也是五六岁大的样子，和相思差不多大。这个世界上会有这么巧的事情，甚至连身形都会相似，难道？叔叔，你怎么又不理我呀？你到底能不能来呀？相思，昨天早上你在哪里？昨天早上你在哪里？昨天，要是让帅叔叔知道昨天早上我和妈咪一起。去说谢叔叔，该不会误会妈咪和谢叔叔的关系吧？
昨天早上妈妈是妈咪送我去上学呀、啊。是，相思的妈妈怎么可能正好就是巧？叔叔，你到底能不能来呀、啊？我找不开谁。说你妈咪生日快乐！说妈咪来了，你不跟妈咪说吧。妈咪是帅叔叔，他要祝你生日快乐。上课了。没想到今年的第一个生日祝福，竟然来自一个陌生。我还是，你现在在做什么呢？还记不记得，今天是我的生日。妈咪，你眼睛怎么红？哭了吗？没有，妈咪只是觉得，宝贝给妈咪准备的生日，妈咪很感动。妈咪不哭，相思会一直给妈咪过生日的，过一百个、一千个、一万个，相思永远陪着妈咪。就算是为了相思，我也要坚持下去。无论如何，我都不能丢掉这份工作。相思，啊，妈咪现在有事要出去一趟，你在家乖乖的，任何人来都不要给他开门，知道了吗？放心吧，妈咪，我会很听话的。妈咪最近好像都很忙的样子，可是我什么忙都帮不上。对了，见到妈咪就帅叔叔联络感情啊，自己谈恋爱也是人生大事嘛。是你啊，我走。你不会以为我还想着你吧？别自作多情了，我是要时刻提醒自己，你是我的真爱，我对你的恨永远都不会。罗总放心，我不会误会的。手里拿的什么？是沉香条。在今天里能起到静候润肺的作用。您经常抽烟，可以试试。要是觉得不错的话，你就继续买给我。啊，我我是说，你要是觉得用着不错的话，可以自己再去买，或者或者让宋小姐帮你买。为什么突然送礼物？我总，今天的事情是我不对，是我不该多管闲事，不该顶撞了江小姐和叶经理。请您高抬贵手，放过我，让我负责。我的孩子还需要钱去捐款。我心里除了那个野种还有什么？巴不得那个野种死，你觉得因为这个理由不值吗？那何总想听什么理由？你想不到就滚，没有那么多时间陪你。还是我想回公司，我想复职。天哪！忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是。你就那么贱，离开我，活不了了。是，我贱，我离不开你。还是求你让我复制。既然是求，多拿点诚意吧。嗯冷漠，冷漠。这样可以吗？我不知道了。这就是寒食，在狱中差点被刺中心脏的刀疤。寒食，对不起。乔伊，我这么多人让我碰到，不是的，我。谁？帅叔叔是我呀，我是相思。你怎么对相思这么凶呀？你怎么还没睡啊？是妈咪有事不在家。一个人在家好害怕
但是又不想打扰妈咪，只能给帅叔叔打电话了。你妈咪不是过生日吗？你们生日还不在家吗？是啊，妈咪一直都很辛苦的。叔叔，你能不能来陪陪我啊？现在，现在已经凌晨一点了。那我们后天在国际上抢见个面好不好？但是真的很想见帅叔叔。陈叔叔要是不答应，那我就不睡觉了。这回耍无赖的本事都是跟谁学？好，我答应，早点睡吧。晚安。嘿嘿，晚安。嘿嘿，计划成功。后天把叔叔叫过来跟妈咪见面，然后相思就有爹爹啦。呀吼！能这么晚打电话给韩石，只有宋依依了吧？还是似乎真的爱上苏依依。你最近和宋小姐的感情还稳定吗？还不错、啊。还好，他们没有因为我的存在而打扰他们的生活。其实女孩子还是需要陪伴的，如果你有时间的话，也可以多陪陪她。朝你这么喜欢，宋依依修成正果。然后他就可以顺理成章和那个医生在一起了，是吗？乔伟平，管好你自己的事情。我跟宋依依不是你一个外人。确实，他爱的人早就不是我。我有什么插手他跟别人的感情？哥，韩石哥都已经好几天没理我了，今晚就是工作周年庆，他不会还和我相处吧？谁让你得罪李老爷子的？婉婉，我跟你说了多少次，你得收敛一下你的性格，你就是不听。哎呀，哥，我知道错了，你就别再说了。再说了，李老爷子不是走了吗？我今天好好跟韩石哥道个歉，他应该会原谅我的吧？乔宇，怎么是你？你怎么从韩石哥哥家里出来了？肯定是你，你又犯贱勾引韩石哥了，是不是？赵小江与江小姐无关吧？乔宇，是个男人你就勾引，建成城你就往上爬，你恶不恶心啊？王婉，你在胡说八道什么呢？哥，又袒护他，他把你迷得五迷三的就不说了，现在重新缠上了韩石哥，韩石哥都已经有未婚妻了，你还缠着他，你要不要脸啊？江小姐。如果是不安石的未婚妻这么质问，那我认。那请问你江婉和不安石是什么关系？我和不安石怎么样？轮不到你来指手画脚。你，我就是看不惯你只想当三的样子，是吗？那你不如去劝劝不安石，让他放过你。你就是个上不得台面的小三，你到底什么你？哥，你先去找韩石哥，我还有点事儿。乔宇，你等着，我不会让你好过的。妈咪，你回来了。嗯，雨雨，你怎么才回来？今天晚上就是 S Y 集团的周年庆晚会，你还什么都没准备吗？我就是个无关紧要的，什么好准备？那怎么行？你可是我南叔的闺蜜，不穿漂亮点那是丢我的人。走吧，我给你准备了一个小礼物，今天晚上保证闪瞎他们的狗眼，让博。呃，让那个狗男人后悔死。刚才那个小孩叫乔宇妈咪，那孩子没也跟韩石哥那么像，该不会是韩石哥的孩子吧？要是乔宇能当个野种，逼韩石哥娶她，那我就彻底没机会了。不行，绝对不行，这个乔宇不能留了。哟，我们伯爷怎么对着一个沉香盒发呆呢？哎呀，刚好最近嗓子不太舒服。哎，你不用的话，要不我们用？这是我的，要用自己买。我记得你可不是那么小气的人呐、啊，这该不会是乔玉买的吧？不是，你呀、啊，全身上下就嘴最硬。这个顶多就是乔宇顺手给你买的小玩意儿，你啊可别心软，像抽烟这种嗜好吧，有多成瘾，一旦染上了爱情，那可就要命喽。我不会再一条腿结巴两次，我没那么傻，乔宇也没有那么大的魅力，你确定？
一见到乔宇就这副不值钱的样子，还说什么不会不长记性。阿神，晚会快要开始了。嗯，乔小姐来 S Y 上班，不会是想和寒食破镜重圆吧？不会是想和寒食破镜重圆吧？陆律师都说了，是破镜，破镜哪怕是重圆，也还是会有裂痕，不会恢复如初的。你清楚就好。六年前，寒食在监狱里差点被刺中心脏，浑身是血，意识不清，嘴里还在叫着你。可你呢？你在干什么？寒食在一心一意的谋划着你们的未来蓝图时，你却狠心出卖了他。你应该明白，在这个世界上，你是最没有资格站在他们身边跟他谈感情的。怎么又是这个贱人？阿石，你看乔宇和那个陆律师这么登对的样子，真看不出来他已经是个孩子的妈妈了呢。你说，如果孩子的亲生父亲看到这一幕，他会怎么想啊？宋依依，你要是不会说话，就别说。陆陆律师放心，我知道我没有成绩，而且还是也根本不可能。是吗？跟我在一起。这么委屈，跟我在一起这么委屈吗？我没有，我还是，是不是无论我做什么，都不能消除你对我的恨意？是不是我们之间只能这样？我不然，你是能让我忘记你对我的背叛，还是能让你和那个男人的野种消失啊？还是，其实那个小雨，你来干什么？韩石哥，我有几句话想单独跟乔小姐聊聊。你和他有什么可说的？王爷，女孩子家的事情你就不要问这么多了。今天我们好不容易见面，你就不想多陪陪我吗？既然宋小姐如果总有事情要谈，那我先走。啊，王爷。只说过，你俩之间只是合作关系，不能干涉我的生活。现在连我来了，都让我们疯了，是吗？我也我不敢啊！姐，不要让我再看见你，我不介意让你消失。哎，乔宇，太贱了吧！你不过是华师哥生活里的调剂品，你不会真以为你还有机会成为皇太太？江晚，我已经跟你说过了，能不能留在国安师身边不是我说了算。你与其跟我在这里闹鬼搞事，不如去劝劝我，帮我放过我。劝不着我麻烦吗？你说你主动跟别人上了床，还是他亲眼看到你们睡在一起，他还会念住你吗？到时候恐怕恶心还来不及吧。你说你不是想摆脱韩石哥吗？我来帮你啊，男人我已经帮你找好了。还是在房间。江晚，你要是脑子有问题，就去医院好好看看脑子。我没有时间陪你在这里发疯。爸爸都给你找好了，你却不肯配合，说什么要离开韩石哥，真是个又当又离的婊子。你的女儿是叫相思吧？你怎么知道？你爸他怎么了？哎呀，放心，他还好好的。不过你不配合我的话，我可不能这不行，你不准碰！你要是敢动你一下，我就跟你拼命！拼命！乔宇，你拿什么跟我拼命？是那个不顾你死活的父亲，还是疗养院赚得上钱的母亲啊？哼，反感的男人啊！我已经给你准备好了，如果你不想帮个小贱种有事儿的话，你应该上去的。我宋依依不在了，我的机会来了，韩石哥。什么？嗯，你说乔宇啊，我刚才在走廊上看见他跟一个男人接电话，然后就匆忙跑出去了。大晚上的也不知道去干什么。本来乔宇啊就是一个不三不四、不干不净的女人。韩石哥，你也这么认为吗？韩石哥，他六年前就背叛你，如今跟这么多男人不清不楚的，他根本就配不上你。或许你身边还有更好的选择呢。小满、嗯，我一直把你当妹妹，但是今天我发现，好像想错了。
这样，你当我傻吗？你当我傻吗？韩志哥，你放开我！韩志哥，我不明白你说了什么。你在公司就出手这么个节拍，你以为我会放心他单独跟你出去吗？刚才看见我了，那他岂不是已经知道了他和乔宇还有一个孩子？江白，我在最后警告你，乔宇要轮不到你来教训。要是再让我发现你多管闲事，不要怪我不顾及江宇安全。你就不想知道我跟小雨说了什么吗？韩石哥，你心里念着乔雨，可乔雨呢？他为了摆脱你，宁愿跟别的男人上床。这样的女人，他值得吗？说什么？不行，下次不能有事。而且韩石，应该和我解释这段不清不楚的关系。开始新的生活。你还真的来了！我弄疼我了！这是你自找的，连自尊廉耻都不要的女人，还怕疼吗？自尊廉耻，那种东西有什么用啊？要不你就快点，麻烦你快点，我还有孩子等着我去照顾。心里除了那个孩子。没有别人了，狂暴流氓！够了，韩石，怎么是你啊？陆然，你希望是谁？乔伟，你是不是只要摆脱我，跟谁谁都可以啊？不是的，还我不是你说的，你有事儿，你应该是要怎么？对啊。我就是想摆脱你，我还是我已经有了自己的爱人和孩子，你为什么非要缠着我呢？就那么喜欢那个，那么喜欢那个孩子的父亲。是啊，非常喜欢，我爱他。这个世界上没有比我更爱他的人。很好，乔宇，我们把看你，你想摆脱我？你觉得我会让你不愿吗？告诉你，小雨，你只配跟我烂在一起，这辈子，下辈子，永远不要结婚。大叔叔，别忘了我们的约定哦，在国际商场见。好。好耶，大叔叔，我等你哦。要是有个孩子，好像也不错。可惜，再也不可能。韩石和宋依依已经打算要孩子了，那我的存在究竟算什么？相思，你没事吧？妈咪，我在国际商场迷路了，好害怕哦！你怎么会突然跑去国际商场啊？你下次你别害怕啊，妈咪这就过去找你。乔宇又是从韩石哥房间里出来的，这个贱人，凭什么求而不得东西，他能这么轻易得到？小姐，生活吃了吧，小姐。哎，哪来臭乞丐？臭死了！赶紧给我滚开！杨小姐，是我，是我呀！你救救我，我真的活不下去了。是你自己蠢，得罪了韩石哥，现在还指望谁来救你啊？我倒是有个办法可以帮你。你说，整个回去我什么都愿意做。小雨，你这下死定了！相思，相思，相思，妈咪，我在这里呢。相思，妈咪是不是说过了？妈咪不在家的时候不准一个人跑。要是你碰到坏人怎么办
，妈咪得给你洗了，别生气了好不好？调皮鬼，走吧，妈咪带你回家。妈咪，能不能在这里等一会儿？对啊，怎么回事啊？帅叔叔，你快来！我们就在国际商场一楼的大厅旁边。相思，这是怎么回事啊？妈咪，这次死的很好，多见见帅叔叔好不好？相思，妈咪跟你说过很多次了，妈咪喜欢的人只有我爹爹一个。可是爹爹已经死了六年了，妈咪一个人那么辛苦啊。所以我才想找一个人来陪妈咪，而且相思也想有啊。好，那就我建议。这可是妈咪说的，不允许反悔。三叔叔特别好，妈咪一定会喜欢三叔叔的。三叔叔，我在这里。我还是，他怎么在这里？相思。你说的那个帅叔叔是那个穿西装的男人？是呀，妈咪，你是不是也觉得帅叔叔很帅？那那他知道你是谁的女儿吗？当然不知道啊，但总会会跟妈咪跟他认识一下嘛。妈咪，你不想认识他吗？小四，妈咪，妈咪现在要上洗手间，在这等妈咪。准了，好啊。妈咪，你在叫谁呀、啊？帅叔叔。你妈咪也在这儿。我妈咪去上厕所呢，她说待会儿就来。叔叔，你吃好了，请你吃冰淇淋的，我没给你吃。是我不吃甜食。哦。你想吃吗？那你想吃什么口味的？草莓。叔叔，能不能给我买两个？我妈咪也爱吃草莓冰淇淋。这么巧，乔雨也爱吃草莓冰淇淋，爱吃草莓的那么多。应该只是凑巧。好，那你乖乖待着，等我啊。相思，三叔叔，谢谢叔叔为我吃到过的最好吃的草莓冰淇淋。六年，我幻想这个场面整整六年了。韩氏，如果你知道相思是我们的孩子，会认他吗？这六年。或许是我太自私了，相思不能一直没有爸爸，是时候坦白这一切了。妈咪怎么还不回来呀？叔叔，麻烦你再等一下，我妈咪应该马上就来。侯爷，不好了，叶经理挟持了乔少姐，现在在公司的天台。什么？你控制住局面，我马上过来。嗨，计划又失败了。别过来，别过来，不然我就杀了他。叶经理，你冷静点，别动手，我们有话好好说。叶经理，你想干什么？你他妈还有脸说？要不是因为你，罗海志怎么会开除我？我现在被全行业盯上，老婆带着孩子跟我离婚，我现在什么都没有了。我就弄死你，我一直陪你死。哎。既然如此，你挟持我，你不能怎么样啊！我要告诉你，你是博寒石的情妇，只要劫持了你，博寒石就能放过我。林经理，你你误会了，我只是 S Y 的一个小白狗，我跟博寒石没有任何私交的。不然你怎么会知道这老头正好是绿石集团的董事长？肯定是你，肯定是你救了他们的，不是因为你，不然不会到现在这种地步。先去杀了你！住手！住手！哈哈！我还是，我就知道你会来，给我准备五十亿，不然我就杀了他，跟他同归于尽。你，叶经理，搞错了，他只是 X Y 的一个普通人，凭什么让我损失五十亿？你说好。不然他怎么知道老头子是厉老爷子呢？厉老爷子是我没跟任何人说过，他来说了，我连我自己都不知道。至于他，我们的确有关系。既然你承认了，就赶紧把钱给我准备好，不然你别怪我不客气。我想看看你怎么对他不客气。你说什么？你不怕我杀了他吗？一个背叛让我蒙冤入狱三年的人，巴不得他受刑。
我怕不得他死。我有什么可怕的？原来他对我的恨自始至终都没有消失过。我不信，这一定是你救他一手手段。我不信，我不信会有人杀了他。但是我要提醒你，要动手就赶快，等警察上来可就没时间了。五爷，走。乔宇，别再自欺欺人了。博寒是不爱你，真的不爱了。博寒是，你只不过是司机生的下贱坯子。走到现在这一步，你不是运气好罢了？凭什么摆那种高高在上的姿态？叶小，要不是你搞出这么点事，一个像乞丐一样的，有资格跟我说话吗？博寒是，要不是因为你，我怎么会走到现在这一步？都是因为你，都是因为你，我杀了你！乔宇，怎么回事？不该是这样的呀！好疼！还是你当时在监狱身上也这么疼吗？乔宇，局长，交给你，他生不如死。是，小雨，我在。博安是，我是不是快死了？你别胡说，像你这样十恶不赦的罪人，不会短命的。博安是，我有遗言。我不听，我不想听你的遗愿，我也不会帮你完成任何事情。小雨，你给我听好了。你有任何想做的事情，你就给我好好活着，自己去做。我已经不再奢求你原谅，但是有一件事，我必须告诉你真相。其实，那个孩子……你到现在了还要说那个孩子吗？乔远，你千万不能死。你还欠我那么多，你还没还给我，乔云，我是该死，我一定不会放过他。你不会的，还是，如果我真的死了，我希望你能和他重新。乔云，乔云。乔云，乔云，你醒醒！你醒醒！你醒过来！你醒过来！我答应你，我什么都答应你，我什么都答应你。玉，玉，你别住了，玉。医生，他他怎么样了？万幸，虽然匕首插了身，但是距离心脏还有五毫米的距离。为了伤及心脏，患者现在已经脱离高危，但还需要后续观察。五爷，喝点水吧。乔小姐今日有天相，一定会醒过来的。我是没有想过让她也尝一尝，爱一道的滋味，但是我没有想到。真的会搞这么凶，所以，我也许后悔帮扶乔小姐了。知道。本明明那么恨的，局长，是太纠结了，又没什么事情。其实我跟乔小姐接触这段时间，我感觉乔小姐不是那种会为了钱背叛的人。六年前的事情，我想乔小姐有什么迫不得已的苦衷吧。你先出去。乔宇，可你怎么办？乔宇，你以为我会接受你生下的孽种，他就不该来到这个世界上。乔宇，我永远都不会原谅你。我
你乱动什么？你一直守着我。当然不是，这之前是徐正在这儿守着。你为什么要替我挡那一刀？是我欠你的。你不是也在狱中挨了一刀吗？这一刀算我还给你。你觉得这样我就会原谅你了？我知道，这一刀对于我带给你的伤害来说根本不算什么，但我欠你的。我会尽力偿还的。还？你拿什么还？就拿命还吗？你真以为命那么值钱？可以抵消一切、啊？那那郭总想怎么样？小雨，给我听好了，你的命在我这儿一分不值，我不需要你命的。尤其是像你这样自作多情替我挡刀的做法，不要再有第二次。郭总，是在关心我？关心？你觉得我会关心一个把我送进监狱的凶手吗？小雨，记住，你欠我的还不起，永远都还不起。糟了，那是相思的手机号，要是他听出相思的声音，就瞒不住了。不好意思，把手机还给我。别动，身上有伤。怎么回事啊？怎么一直没有接电话？他被捅了一刀，现在中心医院。什么？怎么会这样？我现在马上带孩子过去。我还是，刚才是谁打的电话？是南楚，他说一会儿来看你。医院的钱我已经付清了，有事找你少了。哎，郭燕，你怎么摔了？乔雨同别人的孩子。他们一家同居，怎么待着干什么？伯爷，您说这么长时间了，你知不知道乔小姐的孩子长什么样子？啊？他和别人的住有什么可看？伯爷，您不说他孩子只有五六岁吗？如果他孩子今年只有六岁，您说有没有可能？你就想说那是你的？绝对不可能。如果那是我的女儿，她为什么要瞒着我？林记张口闭口就是复仇的。谁也不敢说。哎，我是说，万一呢？绝对不可能，徐正，你把乔宇全都开起来。三叔叔，你怎么在这里？吴寒石，怎么是你？完了完了，相思被发现了。妈咪说，我爸爸生病去世了，妈妈说是太想念爸爸了，所以给取名叫相思呢。你告诉我，你的妈妈是叫乔雨吗？当然了，乔雨就是我妈咪。别闹，相思真是老乔。王律师，谁让你碰我女儿了？你的女儿，陆之绿可从来没跟我说过你没有女儿吧？因为，因为这不是我和陆之绿的女儿，这是我和别人生的。曹宇只是相思的干妈，我才是相思的亲妈。相思，是这样的吗？是的，这个就是我的妈妈。如果相思是你的女儿，那乔宇的女儿呢？啊？哦，当然和爹爹在一起啊！你又不是人家的父亲，人家孩子在哪里，关你什么事儿、啊？好，很好。乔宇有女儿，你背着陆之玉也有女儿，真是一丘之貉，肮脏不堪。吓死我了！吓死我了！还好碰到过去。雨雨，我可是为了守护你们的秘密，把自己都给搭进去了。小叶，我看那小孩和男小姐，怎么了？那个男子是谁？可不叫我在乎。哟，这是谁？又惹吴伯爷生气了？这个点了才从医院出来，你不会已经和乔玉不承担了吗？这是准备又开始厮守终身了？又睡了一次了？在狗叫什么？郭寒石，你说过不会在一条河里跌倒两次，我看你是准备在一条河里跌倒，就永远也爬不起来了吧？就因为乔宇替你挡了一刀，你该不会又心软了吧？我本来觉得
。叶经理以为乔宇没有利用价值就会放开。也许我没有想到，他竟飞到梦境。老聂，你一次被人，终身不用，这不是你博寒石的至理名言吗？当初要是换做别人诬陷你入狱，你早就把他大卸八块了。怎么到了乔宇身上，你就这么犯浑呢？可是李志宇感情本来就没法保存，况且万一六年前乔宇是真的有苦衷，寒石，我看你呀、啊，真是心软不是病，心软起来。真他妈要命！那万一背叛这种事情出现在南初身上，你会怎么办？不会的，南初不会背叛。三年前我也是这样的。你真的打算原谅他了？他和他孩子，我会处理好。齐安石，你还记不记得你姓齐？你的父亲是怎么死的？你的母亲是怎么疯的？你难道都忘了吗？当初乔帆为了霸占齐家产业，逼死了齐伯父。你的母亲也因为齐伯父的死彻底疯掉了，现在还住在疗养院里。而你改姓伯，化身成为乔家司机的儿子，不就是为了接近乔宇，搬到乔家吗？你现在又是在干什么？乔帆有罪，一定不会放你。你这乔宇无关。好。就算与他无关，那他要是知道你接近他的目的呢？他会怎么想？他还会那么爱你吗？寒石，从一开始，你接近秋雨就是为了报仇。从一开始，你们就是不可能的。乔帆毕竟是乔雨的父亲，就算跟他在一起，也只能让他左右为难，更加痛苦。知道，等我出院，我端着三。妈妈，怎么呀？疼不疼啊？相亲放心，你担心啦，妈咪没事。你都伤成这样了，还说没事？雨，我都听陆之玉说了，你是因为给博海石挡刀才变成这样的。那个混蛋对你那么烂，你还替他挡刀，傻不傻呀？当时也没想那么多，大脑一片空白就冲上去。啊，对了，你带相思来医院，没被博海石看见吧？合着看见。简直当面撞上了！你放心吧，我撒谎说相思是我的孩子，把博寒石给糊弄过去了。他还幻想相思是他的女儿，简直是在做梦。妈咪，帅叔叔是我爹爹吗？不，不是，怎么可能呢？相思，你妈咪渴了，你能出去给妈咪倒杯水吗？他们之前就认识。这次又撞上，毕竟是父女，可能这就是缘分吧。雨雨，你不会是想把相思的事情告诉博寒石那个混蛋吧？毕竟博寒石也是相思的亲生父亲，而且相思很喜欢他，一直不让他们相认的话，避免太自私了。你就不怕博寒石把相思从你身边抢走吗？我，我会跟他好好说的。南初，麻烦你再帮我照顾相思几天，等我出院以后就把他接走。跟我还客气点吗？雨雨，你有事一定要给我打电话。三，你还记得我喜欢吃哪个吗？这跟我没关系，是店员随便的。医生说了，你下日就能出院。这边费用我已经结清了，如果有什么需要，就找徐正。王寒石，等我出院以后，我想让你见。等你出院，你我之间协议作废，你我之间再无关系。这奶黄包真好吃，你要尝一口。乔宇，我还你自由了。还是，你不恨我了，也不要报复我了。承认，我做不到不恨你。至于报复，你替我挡了一刀。我们之间两清了。两清？那，那我以后还能去 S 那啥、啊？这件事，乔宇最在意的竟然还是钱。于是，他已经和谢君有了。除了钱，还能在意什么
，你想去哪儿上班都可以，但是别让我再看见了。我还是厌恶我，已经厌恶到连看一眼都嫌烦了吗？按十五亿呢？不用你烦了，你欠我的，你活成那十五亿。我明白了，反正我现在已经醒了。何总如果没有事的话，可以先就走。我让徐正明一场护工，有什么需求你就。老范伯总，你可以走。这么着急跟我走，果然恢复自由身份就是一样，连妆都懒得化下去。何总，何总刚才说的再不管我，是真的。当然，从今以后你是生是死。那我就放心了，我爱谁，再见。再见就算了。你再见。王总，你怎么突然抽陈香条了？你要是不够，我再给你买。不用了，这种东西，上瘾容易，戒掉。郭爷，我们是在等谁吗？我们已经在这儿等十几分钟了。明明是我决定放小雨自由，可现在竟然还会期待小雨追出来。走吧。我爱是，这就真的这么厌恶我，连个名字、机会都没有给我，哪怕是恨也好，我不想。失去你，小安，你是真不要命啊！受了这么严重的伤，还一个人往外跑，要不是晕倒在医院门口，你就小命不保了。就是因为在医院门口，所以得一点。你还有心情开玩笑？乔宇，你知道自己得的是什么病吗？病。我这不是受的外伤吗？今天早上的肺部 CT 已经出来了，已被确诊为肺癌晚期。肺癌？医生，我还能活多久？看情况吧，三个月到半年都有可能，但是也不排除一些奇迹，多活个三到五年。三个月，还好，还有点时间。我们还是建议你尽早治疗，毕竟这种病呢，治疗的越早，存活的几率就越大。我知道了，谢谢医生。郭爷，这是最近关于乔帆的资料调查，但是没有直接证据证明乔帆陷害了徐家。郭爷，今天乔小姐出院，我们要不要出去接她一下？乔宇已经跟我没有关系了，他出院关我什么事？我们的博大总裁终于想开了，和乔宇断绝关系了。我终于摆脱那个渣女了，可喜可贺。今晚去酒吧，我请客。公事律，你有这个闲工夫，不如管管自己的家事。我和南初恩爱的很呢、啊。你别看南初和乔宇关系好，他和乔宇可不一样。南初对我呀，专一又温柔，有什么好担心的？是吗？那你知道他有个六寸的？说什么？这怎么可能？我亲眼所见，还能有假吗？我不信，我要找他亲口问清楚。南珠在乔宇家，知道他家在哪吗？你对乔宇的事那么清楚，你应该知道吧？跟我来吧。相思，今天你妈咪就要回来了，我们多给你妈咪做点好吃的，补补身体。好，妈咪回来了，我一定会好好的照顾妈咪的。<笑>
你妈咪有你这么可爱的女儿，一定会很开心的。是吗？南楚，你这不打算跟我解释一下吗？阿玉，你误会了。其实相思是……是什么？不行，这么关键的时候，我不能卖了雨雨啊！拼了！是我和外面的小奶狗生的。你要是觉得不甘心、不公平，你也大可以去外面找个女人生。你要是接受不了，想离婚……南楚。说了这么多，其实你的目的是想离婚，就为了这个小野种的父亲。我不想离婚，陆之旅，我们之间本来就没有什么感情，你应该不在意我在外面有个私生子的，对吧？你什么感情？我们结婚这么多年，你就是这么看我的吗？我们当初结婚的时候，是你说我们之间只是商业联姻，让我不要有其他的想法的。是。当初我是这么说，但这么多年，我陆之力有没有做过哪怕一点点让你受委屈的事儿？我以为你能懂我的心思，没想到你是这么多。二绿，对不起，我别再说了，你不就是想离婚吗？好，我答应你。好，离就离，正好，我也早就不喜欢你。南初。南初，这是我的事，你没必要因为我破坏你的幸福。雨雨，可是……乔雨，这到底是怎么？其实，相思不是南楚的，是你啊？那这孩子不会是……没错，相思就是我和谢军的，不还是？原谅我的自私，我的生命最后的三个月，再让相思陪陪我吧。不可能，相思跟我说过，他爹已经去世了。他还跟我说，他妈咪只爱他爹一个。如果谢军是相思的爹地，那他为什么要找我帮他爹地？因为，因为相思和谢军吵架了。谢军真的是相思吧？相思，你告诉叔叔。究竟谁是你的爹地？妈咪说的对，但是叔对不起，是我骗了你。我还真是蠢，在你们身上上了一次又一次的当。还是妈咪，我好臭。相思，你怎么样？没事吧？哎，相思，妈咪。其实算叔叔就是相思的爹地，对不对？相思也有爹地了。相思，他这么担心这个孩子，看来还真是深爱着谢军。还是给谢军打电话联系一下，还有事，先走。开始，你们能不能借我点钱？我的钱还不够交手术费。谢军也是高手的人君，连给孩子治病的钱都没有。韩石，说过不要再讲钱，你我之间，你在我阿哥。我院是个家属是哪位？是我。孩子的心脏病很严重，麻烦你签下字，然后把医药费交纳了。我这边尽快安排。好。有我谢军的，幸福。韩石，对。真是小看，竟然把相思的存在瞒了整整六年。开始，算我求你，是我对不起你，你要报复我，你冲着我来，你别用相思报复我。乔雨，我是孩子的亲生父亲，却一直不知道孩子的存在，究竟是我在报复，还是你在报复我？从今以后，相思由我来找。为什么？我还是我是孩子的母亲啊！你是他的母亲，你能给他什么？继续不给他治病，还是带着他一起欺骗他的亲生父亲？现在就离开这里，不要再去知道我是谁了。你这样的女人，就像死的马。相思，相思醒了之前没听清楚，还请你拍大戏。他晚上。一定要帮着拍大新的马老师
，他还一直想去坐海盗船，但是因为心脏的问题，我一直没有带他去。如果他以后好了的话，我总可以满足他这个心。还有，相思不喜欢吃蛋黄，我总不要逼他吃，因为他吃蛋黄会吐。够了！你拿他下去先装作没有多爱孩子，要是真的爱，就不会撒谎骗他。对我撒谎是我的错，但是能不能我请求你，在相思没有彻底接受伯松之前，能不能先不要有别的孩子？教育，你现在还有资格对我提要求吗？我还是相思，他也是你的孩子，我还是那孩子，你也知道他是我的，那你还藏了整整六年。教育，既然当初你们瞒着我相思的一切。那从现在开始，你也想不到相思的任何事情。你也好好尝一尝，不瞒自己亲生的孩子，想不通。他是不能，我还是，相思是我的全部，我的全部。妈妈，相思，我是真心，我爱你。我我我我我属于你，注定不属于。我的命运不不要命，不要清醒，嗯、还有爱写出我的事情，看着你心，我的命运，你给我的命下一辈子，下一次。雨雨，你怎么出来了？相思怎么样了？以后，吴安石负责抚养他，他会照顾好他。吴安石已经知道相思就是他女儿了。是啊，我以后再也见不到相思。吴安石他还是不是人？相思本来就是你女儿啊，这六年来是你一个人亲手把她养大的。吴安石凭什么不让你见相思？没关系，反正我迟早都要放手。初初。我想去疗养院见见我妈，我带我去。我为了替你瞒着，连婚都差点离了。你倒好，抚养权说让就让了。谁让你是我闺蜜呢？走吧。谁妈说是太想念爸爸了，所以给取名叫相思呢。我叔叔喜欢我妈咪，但我妈咪只喜欢我爸爸。小妹，背叛我的事。在孩子面前深情款款的眼神，究竟哪一个才是真的？爹爹，相思，爹爹在。何叔叔真的是相思的爹爹啊！太好了，相思也有爹爹啦。爹爹，我妈咪呢？相思，你妈咪她走了。什么？妈咪去哪里了？相思，以后爹爹照顾你，好不好？这些年都一个人照顾相思，那么苦，那么累。我找爹地都是为了让妈咪轻松一点。要是有了爹地，就不能有妈咪。我宁可不要爹地。相思，放开我！爹地不心疼妈咪，我心疼。我要去找妈咪。相思，你乖乖在这待着，爹地去找妈咪，好不好？真的吗？嗯。你快去吧，我在这里等着你们。你乖乖躺好。多叶，我说小姐怎么那么像你呢？我就说吧，乔小姐啊，对你还是很专一的。赶紧去查一查你的东西，我先这过去。是。雨衣，你好久没带相思来看我了，相思怎么了？妈，相思没事，你放心吧。妈，等我攒够了钱，你想去哪，我就带你去哪。你这孩子，永远都是先为别人考虑。你什么时候考虑考虑自己啊？雨雨，妈什么都不求，只要你快乐就好。妈已经是半个身子踏进泥土里的人了。妈，你别这么说，你要长命百岁的。一百岁太难熬，我不想活那么久，拖累你。要不是我。
，你和博寒石，也不至于走到今天这个地步。妈，这不怪你，都是因为乔帆才把我们害成这样。妈，我现在只有你了。是他杀死了程烨，是他杀死了程烨。别乱动！还是我在这照顾这个孙子。乔雨，他怎么会在这里？难道乔雨的母亲杀了韩师哥的父亲？程毅，我好想你、啊，你没有死，你答应过我的，下来你丢下我，把我找下去，我不会下来，我好想你，妈，你骗人的，我不相信你，你骗人的，我我，妈，程毅，你可算来了，我等你好久，韩师哥，何总，还好撵得及时。不然我真的要被吓死了。嗯，你怎么叫他伯总？他不是姓齐吗？下来，先出去吧，这里有我兄弟。妈，妈我是韩石啊，我是你的儿子，杀害爸爸的凶手，我一定会让他绳之以法的。谁是凶手？谁是韩石？凶手，凶手。程烨，他要杀你，他要杀你呀、啊！妈，是韩石，你的儿子，你忘记了？我程烨有个儿子，对呀、啊，我们的儿子都这么大了。儿子，你有女朋友吗？你结婚了没有？妈，我有啊，我送你去吃药吧啊。那你好久带他过来见我，我要不要打扮的漂亮一点，体面一点？咱不能给你丢面子，对不对？还有啊，要不要给他买礼物？妈，我们那个人可能很难能在一起了。儿子，喜欢一个人啊不容易，你呀、啊、就好好珍惜。妈，如果那个人是杀害爸爸凶手的女儿，你还会支持我？寒食。是博寒石吗？你是乔宇的母亲。是，我是。乔宇刚刚走，你有看见吗？我没看到。公母，我有事，我奉陪了。寒石，六年前那件事儿，雨是有苦衷的。说什么？六年前，雨并不想背叛你，是乔帆那个家伙拿我的性命威胁他，逼他在法庭上指认你的。我为什么要相信你啊？我活不了多久了，在这个世界上，我唯一的念想就是雨，我又何必骗你？你在监狱的三年，雨每天都活在内疚和自责里。你出狱之后，他还经常偷偷跑去看你。但是，乔宇是爱你的呀，你们不能因为我和乔帆就毁掉你们本该幸福的生活。难道我要因为跟我说这些话，就当做什么没发生，让我原谅他吗？是，你恨他，恨我们，都是应该的。可是我只想让你知道真相。雨他很苦，我求你，高抬贵手，放过他吧。他很苦，他有苦衷，那他为什么不自己跟我说呢？六年前的事情吧。有孩子的事情也瞒着我，到底把我当什么？雨是不想拖累你的。我还有事，我奉陪。韩师哥本来就心软，这下子怕是更和乔宇两个贱人和好了。不行，我坐以待毙。伯母，我又来看您了。你是谁呀？啊，对了。韩石啊，跟我说过，你呀、啊，就是他喜欢的那个女孩，是吧？喜欢的女孩，他误会了吧？不过正好，这么大好机会，我可得牢牢抓住。伯母，是我呀。韩
韩师哥经常跟您提起我。嗯，是的。伯母，那我呀，推您出去透透气，再陪您聊会天。好。你看那个人是不是特别瘦？是他，这个坏女人。你这个坏女人，就是你还没把他搞起来，你都把他搞得这么难受，早点我起来。我不能不能不能是法医，请问死者叫温琪吗？是，就是温琪。死者因为头部遭到了剧烈撞击，导致头部大出血，导致失血过多而亡。那那请问是他被人掉下去的，是什么原因？这个还不敢确认。当时您赶到去的时候，只有这位女士在现场，你可以问问她，或许她能知道些什么。妈，您放心吧。不是我不知道，但不是我，我我我只是想让他认罪，然后然后他就自己掉下去了，不是我杀的，不是我，妈，妈你你你在说些什么呀？
是一头黄土的，我是不去，我都心疼你。为什么要这样呢？我妈妈的，我为什么要我母亲的命啊？是这样，都你是，当时只有你一个人在现场，还有没有其他人？是我，我什么都不知道，不是我，不是我，妈妈妈，不是我妈，精神有问题，就是这样。子怡，我们怎么好不好？我们怎么好不好？我我害怕，我害怕。乔女士，这位女士精神一直有问题。就算是他害了你母亲，可能也无法承担任何责任。你要有心理准备。是我们没帮，怪不了任何人。医生，我想带我妈离开这儿，我不想让全部体面的躺在这里。当然可以，乔小姐，我这就帮你叫一辆公车，送你们回家。郭总，我手上有血，别脏了你的手。为什么会发生这种事？雨雨，你怎么样？南初，我没有妈妈了。我知道你难过，难过就哭出来吧，哭出来就好了。我妈之前一直躺在床上，后来她醒了，又活了三年。按照她的话说。活一天，赚一天，哪怕哪天走了，也不用伤心。楚楚，可以帮我妈找一块墓地。雨雨，你放心。雨雨，你哭吧，别都在心里憋着。别忘了，你还有小相思，还有我。啊。对，还有相思。不过相思已经被渤海时代。他应该会好好照顾相思吧，雨雨，你怎么说这种话？你不要小相思了。楚楚，我好像什么都做不好。和不还是恋爱的时候，我背叛了他。我妈在疗养院里，我也没空去看她，没法在她床头尽孝。相思的病拖了那么久，我却连医药费都凑不起。楚楚。我是不是很该死？谁说的？谁说你做的不好？当初乔帆用阿姨的命威胁你污蔑博寒时，这明明是乔帆的你。你一个人又要挣钱养伯母，还要养孩子，甚至被逼到去夜场卖唱挣钱，谁心疼过你？雨雨，你已经做的够好了。雨雨，你哭吧，好不好？你这样，我心疼。好啊。楚楚，别哭了，我还有一件很重要的事情要做，不会怎样的。很重要的事，见不安时的，也该还清了。乔小姐，您作为乔氏集团的千金，今天出现在法院，还将我们召集过来，是有什么事吗？六年前，我在乔帆的权势压迫下，不得已做了家臣，诬陷不安时就是赵四龙，在实际上。肇事者并非博海石，而是乔帆董事长的乔帆。查查新闻，查新闻。密女，当初就不应该把他生下来，应该直接把他掐死。那还真是可惜了，没有如你所愿。雨、啊、雨啊，你来的正好，你现在就去跟我澄清。你就说呢，我们之间闹了矛盾，你一时不清才胡言乱语的，要不？安泰人给你开个精神不正常的证明。总之啊，你现在马上把这件事给我摆平了。这就是事实，做错了事情就是要承担后果。雨雨，你是不是在犯傻呀？这事情已经过去六年了，你现在闹还有什么用？再说了，那不安人已经入狱三年，你现在为他翻案
。雨欣子，要付出多大的代价吗？我知道，我已经做好准备，我自己的错，我自己承担。你糊涂啊！这犯得着吗？他已经入狱了三年，你还想再进去三年吗？如果真的你进去了，那小相思他怎么办呢？孩子的孩子，你有没有对他考虑过？我以前怎么会知道乔董事长这么会为人考？你究竟是怕相思失去妈妈，还是怕你受牵连丢了董事长的位置？这这，我当然是为了你考虑吧。你看，你姓乔，身上流淌的是我的血，我怎么眼睁睁的看着你进去呢？你听话，女儿，跟爸爸去澄清谣言，以后你想要什么，想怎么做，爸爸都听你的。爸。你还知道你是我吗？别心酸错了，看着我心。乔帆，你、我、乔子安，我们犯的罪孽必须要还。小雨，你为了博海石付出了这么多，你以为他是真的爱你吗？你什么意思？雨，博海石他一点都不无辜。你以为他真的爱你，接近你那是有阴谋的。他爱不爱我无所谓，也用不着您来提醒。我现在只想犯案。我想犯。事实上，我一直不忍心告诉你，可是根本就不姓博，更不是你们所谓的司机的儿子。为了准确点，他姓齐，叫齐寒史。齐寒史，我听不懂您在说什么。他是齐承业的儿子，当年齐承业因病身亡，他们齐家偏偏把这事算在了我的头上。为了利益杀害自己的兄弟，像是你能干出来的事。雨雨，你对我有偏见，无所谓。但是那齐寒石，他一开始接近你，他就是带着目的的，是让你故意爱上他，然后让你成为他复仇的工具。我把他送进去。那也是为了保护你嘛，乔董事长，你还真是什么话都敢编。你觉得我会信？你要不信，就可以找他直接对质。我还是怎么可能爱上自己杀父仇人的女儿呢？玉玉啊，爸之前做了很多混账的事，爸是错了，再给爸一次机会好不好？乔董事长，我和你的情分早在妈死的那一刻就已经完全消失。你自生自灭，小雨，我还是从来就没有爱过你。你像个傻子一样为了他，你什么都肯做，你会后悔的，你一定会后悔的。早就已经后悔了。博海石，你是不是又逼于宇做什么了？他去法院揭发乔凡为你犯案，可惜他这么做会把自己逼出去。什么？他一开始接近你，他就是带着目的，就是让你故意爱上他，让你成为他复仇的工具。博海石怎么可能爱上自己杀父仇人的女人呢？博海石，他从来就没有爱过你。我什么都没有，没有妈妈，没有孩子，就连一直支撑我活下去的孙。都是一场笑话。我不在你身边，你就一点都不知道照顾自己。这好像和博子无关吧？就算是死，又和博子有什么关系？乔宇，你别忘了，你还是相思的母亲，还是我的。乔宇，谁让你去翻供的？我已经坐了三年牢了，就算你现在翻供了，又有什么用？起码你清白，博安石，齐寒石，恭喜你，你知道了。所以乔凡说的都是真的。当初你接近，让我爱上的，不过是你报复计划中的一环。我刚开始是有这种想法，别再说了，不会变，原来都是真的。还是我想要，哪怕一次不好，可以吗？
明天我就去澄清当年是五中当年的事情已经过去了我希望他有灵性受到影响可是还是我已经不想再见你了爹爹你找到妈咪了没有啊当然了明天我就带你妈咪回去太好了还是以后一定会是个好爸爸你已经坚持并凑的没痕迹可换是时候该去见你爹爹以后有你陪着妈咪妈咪是不是就不会那么辛苦了当然了以后爹地绝不会让你们受任何问题你什么时候跟妈咪结婚啊妈咪穿婚
但是，这就是你要的结果吗？你恨他，折磨他，让业内封杀他，害得他去夜店卖唱。吴寒石，现在你满意了吧？吴寒石，你说话啊！你折磨羞辱雨玉的时候不是很能说吗？雨玉因为六年前的事情，没有睡过一个安稳觉，每天活在内疚和自责当中。吴寒石。于玉把他所有的爱都给了你，可你呢？你又做了什么？他这一生都太苦了，好不容易在你这儿尝到一点甜头，可这甜头却要了他的命。说，我还是。好，我不说胡，你自己看，看看你每天挂在嘴边想要报复的，究竟是个什么样的人？乔帆那个混账，用我妈威胁我让吴宪喊死。妈，我和韩宇之间给他选一个。我答应了，我果然身上流着乔家肮脏的血，我是罪人。我想尽办法，对不起韩石，我不能救你出来了。韩石，我们的孩子出生了，我打算给他起名叫相思。韩石，我好想你，毕竟是韩石出狱的人，我不敢过去，只敢远远的看。韩石好像变了很多，我知道他在恨我。今天是我的生日，我许了三个愿望：一愿，希望博韩石能放下仇恨，重新开始；二愿，希望相思的病。能早点好起来。三月，希望博寒石能平安喜乐，余生顺遂。雨雨，对不起。我爱你。愿意跟我重新开始吗？